லைவ் ஆயிருச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் குட்டு கோ குணா சார் லைவ் ஆயிருச்சு அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் எம்பவர்மெண்ட் டாக்கோட இ புக் ரிஷோ தமிழ் பத்து வாரங்களை கடந்து இன்னைக்கு பதினோராவது வாரத்துல உங்களை எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் பத்து வாரம் இருபது புத்தகங்கள் மாலை நேரத்துல உங்களுடைய நேரத்தை முழுமையா அழகா செலவழிக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான இடம் அதுதான் இந்த தமிழ் இ புக் ரிஷோ நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் எங்க கிட்ட இருந்து நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வரீங்க எந்த நாட்டுல இருந்து வரீங்க உங்க பெயர் உங்களுடைய இடம் இத மட்டும் உங்களுடைய ஜூம் ரூம் ஐடியில நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கான கருத்துக்களை நீங்க பகிர்ந்ததுக்கு நேரம் கொடுக்கப்படும் அந்த நேரத்துல உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க தாராளமா எங்களோட பதிவு செஞ்சுக்கலாம் பகிர்ந்துக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அரட்டை பெட்டி சாட் பாக்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதுல உங்களுக்கு அப்பப்ப வர எண்ணங்களையும் நீங்க பகிர்ந்துக்கலாம் நம்ம இன்னையோட நிகழ்ச்சி பதினோராவது வாரத்துக்குள்ள நுழையலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா புத்தகம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப அதிகமான நேரம் செலவிடணும் அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை நீங்க இ புக் ரிஷோல செலவு பண்ணா போதும் ரொம்ப குறைந்த நேரத்துல உங்களுக்கு தேவையான ஆழமான கருத்துக்களை ரெண்டு புத்தகங்கள் மூலியமா உங்களுக்காக நாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல இவங்க தான் உங்களுடைய குழு மெம்பர் குழு உறுப்பினர்கள் இந்த எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படி அப்படின்னா எம்பவர்மெண்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துபாயில ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இந்த உலகத்துல இருந்த மிகச்சிறந்த தலைசிறந்த பேச்சாளர்கள் அந்த எம்பவர்மெண்ட் டாக்கு வந்தாங்க மிக அற்புதமான கருத்துக்களை மக்கள் கிட்டே கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க சேர்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இங்க தமிழ்ல ராஜாமணி ஐயா ராஜாமணி ஐயா மூலியமா இது இ புக் ரிஷோவா உருவெடுத்து இதுக்கு முன்னாடி சார் மொனாலிஸ் லைட் இது எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா ஃபைசல் இப்ராஹிம் ஃபைசல் இப்ராஹிம் இந்த ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணாரு இவர் தான் பவுண்டர் ஆஃப் திஸ் எம்பவர்மெண்ட் டாக் அண்ட் இ புக் ரிஷோ இதோட கோ ஃபவுண்டர் தாமஸ் சார் அனல் தாமஸ் சார் அண்ட் இந்த எம்பவர்மெண்ட் டாக் மூலியமா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இருநூத்தி ஐம்பது தலைசிறந்த பேச்சாளர்கள் அவங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த உலகத்துக்கு பதிவு செஞ்சாங்க இங்க இருந்தது ஃபைவ் எம் கிளப் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சது துபாயில ஆரம்பிக்கப்பட்ட விஷயம் கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இங்க தமிழ்ல வந்து ஆஹ் தமிழ்லயும் வந்து இந்த ஃபைஎம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ண போட்டு நூறு நாட்களை வந்து கடந்து போக போகுது இங்கிலீஷ்ல துபாயில வந்து கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது எபிசோட்ஸும் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு காலையில இவங்க ஏந்து அருமையா இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே காலையில அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஆசையா இருக்கும் ஆனா அந்த ஆசையை நிறைவு செய்யற ஒரு இடம் தான் இந்த ஃபைஎம் கிளப் காலையில ஏந்து மெடிடேஷன் பண்றது நன்றி உணர்வு புத்தகம் எழுதுறது நல்ல பல விஷயங்களை காலையில ரொம்ப பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறது அஃபமேஷன்ஸ் பண்றதுங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் ஒரு மணி நேரம் தங்களுக்காகவே செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஏகப்பட்ட எபிசோட்ஸ் இருக்கு இதுல சின்ன குழந்தைங்களுக்கான எபிசோட்ஸ் இருக்கு எம்பவர்மெண்ட் பாக்ல ஆஹ் இங்க இப்போ இது புதுசா அல்டிமேட் மாஸ்டர் மைண்ட் அப்படின்னு ஆரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்ல இ புக் ரிஷோ இருக்கு மலையாளத்துல இ புக் ரிஷோ இருக்கு ஹிந்திலயும் வரப்போகுது இங்கிலீஷ்லயும் இ புக் ரிஷோ இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம எபிசோட்ல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ் இ புக் ரிஷோ பொறுத்த அளவுல ஒவ்வொரு வாரமும் ஆஹ் முதல் வாரத்துல பேய் வழி கடிகை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் வந்து ராஜேந்திரன் பெருமாள் அவர்களால வந்து மதிப்புரை செய்யப்பட்டது ஆஹ் மலேசிய தமிழ் சங்கத்துல இருந்து வந்து பண்ணினாரு கிட்டத்தட்ட Amazon book review ல ஒரு ஒரு மூவாயிரம் ரிவ்யூஸ்க்கும் மேலையும் போயிருக்கு இவர் பண்ணப்பட்ட மதிப்புரை இங்க பாக்குற நீங்க எல்லாமே ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளுக்கு நடத்தப்பட்ட புத்தக மதிப்புரைகள் தான் போன வாரம் வந்து போன வாரத்துல நடந்த விஷயங்கள் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வாரத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப மன மகிழ்ச்சி தரப்போற ரெண்டு விஷயங்கள் ரெண்டுமே ஒவ்வொரு வகையில வேறுபட்டது ஆனா உங்களுக்கு உறுதியான ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உங்களுக்குள்ள ஏற்படுத்துங்கிற மாதிரியான ரெண்டு புத்தகங்கள் ஆஹ் ஒண்ணு வந்து ஆஹ் ரவி ஐயா பண்ண போறாங்க இன்னொன்னு வந்து ஆஹ் ரேகாமணி அவர்கள் பண்ண போறாங்க ஆஹ் ரவி ஐயா பண்ண போற புத்தகத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிந்து சமவழி பண்பாடும் சங்க இலக்கியமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிந்து சமவழி விஷயங்களை பத்தி நிறைய மக்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை ஆனா நேரம் இன்மை இன்னைக்கு உங்களுடைய அத்தனை கேள்விகளுக்கும் உங்களுடைய அத்தனைய ஆச்சரியங்களுக்கும் 
விருந்தளிக்கிற மாதிரி இந்த நூல் மதிப்புரை இருக்க போது ஆஹ் ரவி அவையா பத்தி ஒரு உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக பிரசாந்தினி அவர்களை நான் வரவேற்கிறேன் பேச்சாளர் அறிமுக அறிமுகம் செய்ய போறது பிரசாந்தினி நன்றி கார்த்திகாமணி கதிரவனுக்கு முகவரி தேவையில்லை முன்னுரையும் தேவையில்லை சொல்ல போனா நம்ம எல்லாருக்குமே முகவரி முதல் முகவரி கதிரவன் தான் அதே மாதிரி தான் ரவி ஐயாவும் சரியா தான் அவருக்கு ரவி என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள் அவர் எங்குமே வியாபித்திருப்பார் எல்லா துறைகளிலும் வியாபித்திருப்பார் அவரை தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே இதை ஒத்துக்குவாங்க அவர் இருக்கும் இடமெல்லாம் ஒரு வெளிச்சத்தை பாய்ச்சி கொண்டே இருப்பார் பல பரிமாணங்களை கொண்டவர் அறிவு ஊற்று அவரிடம் இறைக்க இறைக்க ஒரு ஒரு விஷயத்த பத்தின கருத்துகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா அது ரொம்ப அன்பா வெளிப்பாடு செய்யக்கூடிய ஒரு அன்பர் இவர் வந்து மா மதுரையில் உள்ள டிவிஎஸ் சுந்தரம் ஃபாஸ்ட்னஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற தானியங்கி தொழில் துறையில் அதாவது ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில தர மேலாண்மை குழுவில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறப்பாக பணியாற்றி இருக்கிறார் ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்ல டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய குவாலிட்டி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டிக்யூஎம் கேசன் டெமிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கற்று தேர்ந்து அதை வந்து சுந்தரம் பாஸ்கனர்ஸ்க்கு ரொம்ப அழகா அதனுடைய தர மேலாண்மை குழுவில் கொண்டு சேர்த்தவர் நான் சில நேரம் நினைப்பேன் தர மேலாண்மை குழுவினால் இவருடைய தரம் மேம்பட்டதா அல்லது இவருடைய தரம் அதிகமாக இருப்பதால் அந்த நிறுவனத்தின் தர தர மேலாண்மை மேம்பட்டதா அப்படி சொல்ற அளவுக்கு ரெண்டுமே தரத்தில் ஓங்கி உயர்ந்து இருக்கிறது இது ஒரு புறம் இருக்க இயற்கையை நேசிப்பவர் இன்னும் சொல்ல போனா பேர்ட் வாட்சிங் அப்படின்னு பறவையை நோக்குதல் அப்படின்ற ஒரு ஹாபியை நான் இவர்கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிட்டேன் இதை குழந்தைகளிடம் கொண்டு செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இளைய தலைமுறை மின்னணு பொருட்கள் மேல ரொம்ப எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் மேல ரொம்ப நோக் நோக்கம் போகுது அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்து இப்ப ஒரு கார்பரேட் ட்ரெய்னரா ஒரு பரிமாணம் எடுத்திருக்கிறார் அதில் கிரீன் லீடர்ஸ் அதாவது இயற்கையை சார்ந்த தலைவர்களை தான் நான் உருவாக்குவேன் அப்படின்ற ஒரு முனைப்போடு இருக்கிறார் அதற்காக நிச்சயம் அவருக்கு பாராட்டுகள் சொல்லணும் அவருக்கு பறவைகள் ரொம்ப பிடித்த நிலையா என்னன்னு தெரியல டிஜிட்டல் குருவியான ட்விட்டரிலும் மிக ஆர்வமாக அவருடைய பதிப்புகளை வெளிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் அதிலும் அவருக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ்கள் உண்டு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா தமிழையும் தமிழகத்தையும் ஆழமாக நேசிப்பவர் எப்படின்னா கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாம் தமிழை பற்றியும் மதுரையை பற்றியும் தமிழின் தொன்மையை பற்றியும் பேசிக்கொண்டே இருப்பார் அது எந்த குழுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அங்க வடமொழியினர் இருக்கலாம் வெள்ளையர்கள் இருக்கலாம் யார் வேணா இருக்கலாம் சிறு தயக்கம் கூட இல்லாமல் இதுதான் என் நாடு இதுதான் என் மொழி இதுவே என் பெருமை அப்படிங்கிறத மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு ரொம்ப பெருமிதமாக பேசிக்கொண்டே இருப்பார் அந்த விஷயத்த நான் அவர்கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு அவர் பேச போற புத்தகம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஆஹ் கார்த்திகாமணி சொன்ன மாதிரி பல வியக்கத்தக்க தொகுப்புகளை கொண்டுள்ளது பல அற்புதங்களை கொண்டுள்ளது அதை வந்து பழந்தமிழோடு திராவிடர்களோடும் பழந்தமிழோடு அதில் அதில் உள்ள குறியீடுகளோடும் ஒரு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியோட எவிடன்ஸோட அதை சொன்னவர் வந்து ஐராவதம் ஐயா அவருடைய இந்த புத்தகத்தை பழந்தமிழை நேசிக்கும் ரவி ஐயாவை விட ரவி ஐயாவை விட வேற யாரு சிறப்பா சொல்லிட முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோட தான் என்னுடைய முன்னுரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்த்த வயதிலே வணங்குகிறேன் ஐயா சென்று பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அவனோடு காத்து கொண்டிருக்கிறோம் மிக நன்றி பிரசாந்தினி பிரமாதமான முன்னுரை என்னுடன் ட்ரைனிங்கில் இருந்தவங்க அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நான் போகிறது வந்து ஒரு உரை மட்டுமல்ல இது ஒரு ப்ரஷன் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷனாக அதை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தெரியுதா ஓகே வணக்கம் தமிழோரும் நல்லுலகத்துக்கு இந்த சிறியவன் அடியவனின் வணக்கம் என்னுடைய ஒரு கொள்கையாக இன்னும் பத்தாயிரத்தி ஒரு இளம் தலைவர்களை பசுமை வழியில் ஒரு அறிவுபூர்வமான வழியில் ஒரு சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை சார்ந்த வழியில் நான் நடத்தி சென்று அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை எனது கொள்கையாக வைத்திருக்கிறேன் இதை நான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று ஆவலாக உள்ளேன் அதன் ஒரு பகுதி தான் இது இந்த ஸோ இது என்னை பற்றி முன்னுரை இதை பிரசாந்தனை அவர்கள் அழகாக சொல்லிவிட்டார்கள் இதை நான் சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளது கட்டாயம் எந்த ஒரு படைப்பும் அதற்கு சமர்ப்பணம் தேவை 
எனது தாயார் திருமதி சங்கர வடிவமா அவர்கள் பிறகு என்னை மிகவும் ஊக்குவித்து தமிழ் ஆர்வத்தை போற்றி வளர வைத்த எங்களது பிரசிடென்ட் என் பாலகிருஷ்ணன் அவர் கோவிட் காரணமாக மறைந்துவிட்டார் மற்றும் டிவிஎஸ் நிறுவனங்களின் டிவிஎஸ் நிறுவன குழுக்களின் தலைவர் பெருமதிப்பிற்குரிய சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் அவர்களுக்கு உள்ள தமிழ் ஆர்வம் அவ்வளவு சிறப்பானது என்னுடன் அவ்வளவு உரையாடி இருக்கிறார் அவ்வளவு ஆர்வம் அவருக்கு அதே போல் அவரது மகள் எங்களது நிர்வாக இயக்குனர் திருமதி ஆரதி கிருஷ்ணா அவருக்கும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் ஆர்வம் என்னுடைய இயற்கை ஆர்வம் பாராட்டி என்னை எழுத தூண்டியதை ஒரு இருவர்கள் தான் ஸோ அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்டுள்ள புத்தகம் வந்து சிந்து வெளி பண்பாடும் சங்க இலக்கியம் இதை எழுதியவர் ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் இவர் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தோன்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மறைந்து விட்டார் இவர் இவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி மட்டுமல்ல ஒரு பெரிய கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர் இவருடைய சேவை இவர் ஆற்றிய பணி இவருடைய பங்களிப்பு என்பது மிக மிக உத்தமானது இந்திய இந்திய வரலாற்றியலில் பெரிய பங்கு இவரது அதாவது எனக்கு மிகுந்த ஆதங்கம் ஒன்று ஒன்று வந்து பூவே சுவாமிநாத ஐயர் தமிழ் தாத்தா அவர் இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு நம்மளுக்கு எந்த வித சங்க இலக்கியங்களோ பெருங்காப்பியங்களோ கிடைத்திருக்கிறார்கள் ஊர் ஊராக அலைந்து மாட்டு வண்டியில் அலைந்து பனை ஓலை சுவடிகளை எடுத்து அவற்றை தொகுத்து காலங்காலமாக தினமும் பதினாறு மணி நேரம் பதினேழு மணி நேரம் உழைத்து அவற்றை வெளியிட்டார் இல்லாவிட்டால் நாம் தமிழ் பேசுவதற்கே இன்று ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி அதே அளவில் அதே மா அதே அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐராவதம் மகதவன் இவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருந்தால் கூட இவருடைய தமிழ் ஆர்வம் மற்றும் கல்வெட்டு குறிப்புகள் ஆர்வமாக வெகு மிகுந்த முயற்சியால் இவர் போகாத இடமே இல்லை எல்லாற்றையும் எல்லா இடத்தையும் ஆராய்ந்து சிந்து சமவழி அரப்பா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் கிடைத்த பல கல்வெட்டுகளை ஆராய்ந்து இன்று போல் அவ்வளவு எளிதல் என்று இன்று வந்து கணினி இருக்கிறது அதில் கொடுத்து நாம் ஆராய்ச்சி செய்யலாம் அனலை செய்யலாம் அன்று படிவம் எடுத்து நாம புரிந்து கொண்டு தான் செய்ய வேண்டும் உழைப்பு என்றால் அப்படி ஒரு உழைப்பு இவர் இந்த புத்தகம் இதை எழுதுவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட காலம் முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இவர் பர்மாவில் கூட சுதந்திரத்துக்கு முன் பணி புரிந்திருக்கிறார் அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கு ஆனால் மிக பொறுமை மிக பொறுமையாக ஆராய்ச்சி செய்து இந்த புத்தகத்தை வழியிட்டார் இந்த புத்தகம் நாம் பார்க்கும் திரையில் பார்க்கும் இந்த புத்தகம் இது வந்து இது உண்மையில் ஒரு உரை திருச்சியில் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் அவரது புத்தகங்கள் ஆராய்ச்சிகளை பற்றி ஒரு உரை ஆற்றினார் அந்த உரையின் ஒரு பகுதி தான் இந்த புத்தகம் உண்மையான புத்தகம் இன்னும் பெரிது ஆனால் இதை படித்தாலே நம்மளுக்கு ஆச்சரியமும் வியப்பும் தமிழின் மீது மதிப்பும் தரக்கூடிய செய்திகள் வெகுவாக உள்ளன எனவே அவருக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து நாம் இதை தொடர்வோம் அவர் சற்று காலம் தினமணியில் ஆசிரியராகவும் படைப்பிருந்தார் நான் அவரது கட்டுரைகளை இந்து தமிழ் ஆங்கில பத்திரிகையில் படித்துதான் ஈர்ப்பு உண்டாயிற்று அதை பற்றி நிறைய படித்தேன் நான் கற்றுக்கொண்டது ஓரளவே ஓகே தற்பொழுது நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்திய தொல் வரலாறு சிந்து சமுழ நாகரிகம் பற்றி பேசுகிறோம் இதன் காலம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் எட்டாயிரம் முதல் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரை அதற்கப்புறம் இந்த நாகரிகம் அழிந்து விட்டது ஆனால் இதுதான் பண்டைய உலகின் மிகப்பெரிய பரப்பளவு உள்ள நாகரிகம் இது இருந்த பகுதிகள் குஜராத் மகாராஷ்டிரம் ஆந்திரம் கர்நாடகம் தமிழகம் ஸோ இது வேத காலத்துக்கு முற்பட்டது நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆரிய காலத்திற்கு முற்பட்டது இது இது நகர அடிப்படை அடிப்படையானது வேத கால நாகரிகம் பார்த்தீர்களானவர்கள் அது வந்து கிராம அடிப்படை இது நகர அடிப்படை இதில் எல்லா மிருகங்களும் இருந்தன ஆனால் குதிரை தேர் மட்டும் இல்லை இது ஐரோப்பிய 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 நாட்டுகளிலிருந்து குடிய இந்தியாவில் குடியேறிய மற்றவர்களால் மட்டுமே குதிரை கொண்டு வரப்பட்டது ஓகே ஆரியர் வருகை என்பது கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இன்னும் சற்று கூர்ந்து நோக்கினால் இதுதான் இந்தியாவின் 
காலகட்டம் காலக்கோடு அதாவது நாலு லட்சம் வருடங்கள் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் ஆதி மனிதர்கள் இருந்தார்கள் அதற்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு இதெல்லாம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் சிந்து சமவலிங்கம் நாகரீகம் அதற்கப்புறம் நாம் வேத காலம் என்று சொல்கிறோமே வேத காலம் நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு முன்னூத்தி இருபது முன்னூத்தி இருபது என்பது கிறிஸ்துவுக்கு அப்புறம் ஸோ இதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மௌரிய ஆட்சி இருந்தது அதற்கப்புறம் ஹர்ஷருடைய ஆட்சி இருந்தது குப்தர் ஆட்சி இருந்தது கடைசியில் ராஷ்டிர கூடர் ஆட்சி அது கிட்டத்தட்ட சோழர் ஆட்சியை ஒட்டி வந்தாலும் இந்த ராஷ்டிர கூடர் ஆட்சி இந்திய வரலாற்றில் சற்று கருமையான பக்கங்கள் ஏனோ அவர்கள் அதிகமாக அவர்களை பற்றி தெரியவில்லை அதற்கு பிறகு தி குளோரியஸ் பீரியட் என்று சொல்லுவோமே அந்த உச்சத்தில் சோழர் ஆட்சி அதாவது தொ தொள்ளாயிரம் ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட் அதிலிருந்து பதிமூணாயிரம் கிறிஸ்துவுக்கு அப்புறம் ஸோ இதுதான் இதில் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நம் மாணவர்கள் இங்கு பலர் இருக்கலாம் நாம் தெரிந்து கொண்டு கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் உலகிலே அதிகமாக உலகிலே அதிகமாக கல்வெட்டுகளோ தொன்மங்களோ கிடைத்த ஒரே நாடு இந்தியாதான் அந்த இந்தியாவிலும் கிடைத்த மொத்த தொன்மங்களில் அது கல்வெட்டாகட்டும் அல்லது சித்திரங்களாகட்டும் அல்லது பனையோலை சோடிகளாகட்டும் எழுபது விழுக்காடு எழுபது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் தான் கிடைத்திருக்கிறது அடுத்து ஸோ சிந்து சமவெளி குறியீடுகள் ஒரு முக்கியமான இங்கு விடயம் என்னவென்றால் ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் அவருடைய ஆராய்ச்சியில் வெகு தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் இது இனம் பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சி அல்ல மொழி கூட இல்லை இது வந்து அதன் ஒலி வடிவத்தை பற்றி அவர் ஆராய்ச்சி செய்யவே இல்லை அவர் எடுத்துக்கொண்டது வரி வடிவம் ஸோ அதில் தான் ஆச்சரியங்கள் நிறைய கிடைத்தன ஒரு இந்திய வரலாறையே ஒரு புரட்டி போட்டது அவருடைய கட்டுரைகள் அவர் எழுதிய கட்டுரையை உண்மையில் ஆர்வர்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு அவர் அனுப்பும் போது அதை அவர்கள் ரிவ்யூ அதாவது திருப்பி பார்க்கவே இல்லை அப்படியே எடுத்து போட்டார்கள் அவ்வளோ ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஆராய்ச்சி முப்பத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் ஆராய்ச்சி செய்து கட்டுரை எழுதினால் எப்படி இருக்கும் ஒரு புத்தகம் எழுதினால் அதுதான் இதில் சிந்து சமவெளியில் கிடைக்கும் குறையீடுகள் இலச்சனைகள் அல்லது முத்திரைகள் எப்படி ஒன்றால் நான் சொல்லலாம் இதில் அடிக்கடி காணப்படுவது அடிக்கடி நாம் காணுவது என்பது இந்த காவடி காவடி அதாவது ஒரு மனித உருவம் இரண்டு கைகளிலும் தோளில் சுமந்து செல்வது போல ஒரு அடிக்கடி கிடைப்பது இரண்டு இலச்சனைகள் அல்லது முத்திரைகள் அல்லது குறையீடுகள் தான் அடிக்கடி கிடைக்கின்றன இதை அவர் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார் அதை பார்க்கும் போது அதன் பெயர் அதன் பெயர் அங்கே வந்து அந்த காலத்துல அவர்கள் எழுதியிருப்பது நம்ம நாம் எழுதுவது போல் அல்ல வலதிலிருந்து இடமாகத்தான் அந்த எழுத்துக்கள் இருந்திருக்கின்றன ஆனா ஆனாலும் நமது வசதிக்காக இடது டு வளமாக நம்ம வாசிக்கிறோம் இதில் வந்து பொறை இந்த காவடி தூக்குவதை பொறை என்று சொல்கிறார்கள் இந்த இரும்பொறை என்பது வந்து மிக மிக ஒரு பரிச்சயமான பெயர் தமிழ் சங்கத்தில் ஏழு ஏழு மன்னர்கள் இரும்பொறை என்ற பெயரில் இருந்திருக்கிறார்கள் பொறை என்றால் உண்மையில் தாங்குபவர் பாரத்தை தாங்குபவர் தான் பொறையர் ஒரு அரசன் எப்படி குடிகளின் பாரத்தை தாங்குகிறான் அதை போதான் அதுதான் இரும் பொறை அது இரு பக்கமும் தாங்கினால் அது இரும் பொறை பொறையர் 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 என்பவர் காவுவோர் அல்லது காவடி தூக்குவோர் பொறையர் சோ இதிலிருந்துதான் இந்த பொறையர் என்பது நீங்களும் பொருத்தல் பொருத்தால் பூமி ஆழ்வார் என்று சொல்கிறோம் தருமரை தருமர் மிக பெருமையானவர் பாண்டவர்களில் ஸோ அவருக்கு கூட பொறையர் என்று ஒரு பெயர் உண்டு ஓகே இந்த பொறையர் என்ற பெயர் தான் வேத காலத்தில் பரதர் என்று மாறி இருக்கிறது இந்த பரதரில் இருந்து வந்ததுதான் பாரதம் ஸோ இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா இந்த குறியீடுகள் இலச்சனைகள் அல்லது முத்திரைகள் இதை பாருங்கள் ஒரு குச்சி மனித உருவம் இரண்டு கைகளிலும் காவடி என்பது போல் தூக்கி செல்கின்றன இதுதான் அடிப்படை இலச்சனைகள் இது இவைதான் அடிக்கடி கிடைத்துள்ளன இதைத்தான் அவர் ஆராய்ச்சி செய்துள்ளார்
ஓகே இந்த 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 முத்திரைகளை பார்க்கும்போது முக்கியமாக முக்கியமாக சில சில முத்திரைகளில் எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால் ஒரு ஜாடி அல்லது கும்பம் ஒரு ஜாடி அல்லது கும்பம் அதை அது மற்றும் மனித உருவம் தாங்கி கொண்டு இருப்பது போல் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு மனித உருவம் இரண்டு ஒரு ஜாடி தலைமேல் இரண்டு நீர் நீர் கரகங்கள் சோ இது வந்து இதை இதை நீர் குறை என்கிறார்கள் அதே போது அதே மாதிரி இந்த காவடி தூக்கும் நபர்கள் சுமப்பவர்கள் போர்க்களத்திற்கோ ஒரு எந்தவித ஒரு திருவிழாவிற்கோ தேவை அவர்கள்தான் சென்று இந்த நீரையோ உணவையோ அம்பையோ அனை அனைத்து அனைத்து மக்களுக்கும் அவர்களால் விநியோகித்திருக்கிறார்கள் எனவே அந்த சுமப்பது என்பது ஒரு 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 சுமப்ப இன்று இன்று நாம் சொல் சொல்கிறோம்ல சுமை தாங்கின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து அந்த சுமப்பது என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகித்தது அதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு அர்த்தத்தையும் அவர்கள் உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள் அதை பெருமையாக கருதினார்கள் அந்த சு பாரம் தாங்குவது என்பது அரச பரம்பரை கூட அரசன் கூட நான் தாங்குகிறேன் என என்னுடைய பெயர் குறை அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய அளவு அது பிரபலமாக இருக்கிறது எனவே அம்பு பொறையர் அம்பொறையர் நம்ம அம்பாரி என்ற வார்த்தை கூட இதுல இருந்து வந்திருக்கலாம் அடுத்தது இந்த ஜாடி ஜாடி என்பது ஜாடி அல்லது கும்பம் இதில் பார்க்கும் பொழுது இப்பொழுதுதான் அகத்தியர் வருகிறார் அதாவது இந்த கால கோட்டுப்படி பார்த்தால் முதலில் ஆதி மனிதர்கள் அதிலிருந்து திராவிடம் அதற்கு அப்புறம் ஆரியர்கள் வந்தார்கள் ஆரியர்கள் இங்கு நன்கு நாம் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேற நாகரிகங்கள் எல்லாத்திலும் சுமேரிய நாகரிகம் சற்று பழசு ஆனால் அதை தொடர்ந்து தாங்கிக் கொள்ள இன்னொரு நாகரிகம் வரவில்லை ஏன் சிந்து சமூக நாகரிகம் அழிந்தது என்பதும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி சரஸ்வதி நதி தீரத்தில் இருந்தது அதற்கு ஒரு காரணம் சுற்றுப்புற சூழல் சரியாக பாதுகாக்கப்படவில்லை அவர்கள் இரும்பை அறிந்திருக்கவில்லை செம்புவை உருக்க நிறைய மரத்தை வெட்டினார்கள் காடாகி விட்டது காடலம் அழிந்து இன்று நாம் காணும் குஜராத் என்று ஒரு பாலைவனமாக இருப்பது உண்மையில் அது ஒரு பெரிய காடு என்றும் சொல்லப்படுகிறது அது ஒரு காரணமாக அது அழிந்து விட்டது ஆரியர்கள் வந்து அந்த திராவிட நாகரிகத்தையும் புரிந்து கொண்டு அதை தூக்கி நிறுத்தினார்கள் எனவே இந்த நீ ஆரியன் நான் திராவிடர் என்ற சண்டை தேவையே இல்லை நாம் எல்லாம் ஒன்று அது இல்லாவிட்டால் இது இல்லை இது இல்லாவிட்டால் அது இல்லை அதை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கேதான் அகத்தியர் அகம் என்றால் உள் உள்ளிலிருந்து வந்தவர் அகத்தியர் என்பவர் உள்ளிலிருந்து எதிலிருந்து எது எதன் உள்ளிலிருந்து வந்தவர் இந்த கும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அவருக்கு இன்னொரு பெயர் கும்ப முனிவர் இந்த நட்சத்திர கூட்டத்தில் கூட அகத்திய நட்சத்திரம் ரொம்ப பிரகாசமானது இது சூரியனை விட பிரகாசமானது வெகு தொலைவில் இருக்கிறது அதனால அந்த அகத்திய நட்சத்திரம் ரொம்ப பெருமை மிக்கது கூடவே அவரது மனைவி லோபா முத்ராவின் நட்சத்திரமும் உள்ளது சோ இந்த அகத்தியர் என்ன செய்தார் என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் சிவனின் திருமணம் திருமணத்தின் போது எல்லோரும் இமயமலைக்கு சென்றதால் தெற்கு சரிந்து விட்டது அதற்காக அகத்தியரை இங்கே அனுப்பினார்கள் அவர் பாரத்தை சரி செய்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது அது நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக அகத்தியர் என்ற குரு முனிவர் வடக்கில் இருந்து வடபால் முனிவர் என்று இலக்கியம் குறிப்பிடுகிறார் வடக்கில் இருந்து தெற்கே வந்து இங்கு தமிழை வளர்த்திருக்கிறார் அவர் தான் தமிழுக்கு ஆரம்பி ஆரியர் தான் ஆனால் தமிழை உண்டாக்கிறது அவர் தான் அதற்கு முன்பு இருந்தது பிராகிருத்தம் தமிழின் முன்னோடி ஆனால் தமிழை உருவாக்கிறது இந்த அகத்தியர் இது பொதிகை 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 மலை சாரத்தில் இது உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இந்த இந்த குறியீடுகளை பார்த்தால் சிந்து சமவழியில் கவ்வோன் என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்று திராவிடத்தில் பொறையர் என்று சொல்லப்படுகிறது வேத காலத்தில் பரதர் பின்பு வாகனர் ஆந்திராவில் தெலுங்கில் வாகனர் அதற்கப்புறம் பழந்தமிழில் எகைன் பொறையர் இரும்பொறை நம்ம பார்த்தோம் அது மாதிரி தான் இங்கே இருக்கு சமய மரபில் இதில் வந்து காவடி என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே இந்த சங்க இலக்கைகள் திருப்பி முருகனைத்தான் ஆதி கடவுளாக சொல்கின்றன இந்த வேலனுக்கு காவடி எடுப்பது இந்த பொறையர் சம்பந்தப்பட்டது ஸோ இதன் இதன் பரிணாமம் இப்படித்தான் சரியா இது அப் அகத்தியர் அகத்தியர் வந்து கும்பத்தில் இருந்து புற பிறந்தவர் இதை கபிலர் கபிலர் என்ற புறநூற்று புலவர் அழகாக பல 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 விடயங்களை நுட்பமாக அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதில் ஒன்று வந்து அகத்தியரை பற்றி சொல்லும்போது நாம் பார்க்கிறோமே 
நாம் பார்ப்பது இந்த குறியீடு வந்து அகம் ஒரு வீடு அதற்குள் ஏன்னால் இந்த கோட்டைக்குள் இருந்தவர்கள் அவர்கள் கோட்டையில் இருந்து ஆண்டவர்கள் அவர் அகம் அகத்தில் இருந்தாலும் கும்பத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் இந்த முறை இந்த குறியீடு அகத்தியரை குறிக்கும் ஸோ இவர்கள் வந்து வடபால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி தடா தடவு என்பது எகேன் கும்பம்தான் ஆண்டால் கூட நூறு தடா வெண்ணை படைத்து என்று பாடுவார் நாச்சியார் ஸோ இந்த வடபால் முனிவன் தடவில் தோன்றி அதை வந்து கபிலர் ஒரு பாடும்போது ஒரு அரசனை பற்றி பாடும்போது நீயே வடபால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி செம்புனை தேர்த்தி சீனரும் பரிசை ஓரை இகை துவரை ஆண்டு என்று பாராட்டுகிறார் இது வந்து இருங்கோவில் என்ற அரசனை அவர் பாராட்டுகிறார் ஸோ எனவே அகத்தியர் பற்றி குறிப்பு சங்க சங்க தமிழில் இருக்கிறது புறநானூரில் இருக்கிறது ஆனால் நாம் இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ற என்னவென்றால் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் சங்க காலத்திலோ அந்த காலத்தில் நடந்தது அல்ல இதையெல்லாம் முன்பில் நடந்தது அதன் எச்சன எச்சங்களை தமிழர்கள் அங்கிருந்து இங்கு வந்து குடிபெயர்ந்து தமிழை உருவாக்கும் போது அதை மரபு வழியாக உணர்ந்து அதை அதை பதிவு செய்திருக்கின்றனர் அதில் கபிலர் கபிலரோட பதிவுகள் மிக அருமையாக இருக்கின்றன இதுதான் ஒரு ஒரு மட்பாண்டம் மட்பாண்டம் ஜாடி அதன் அல்லது கும்பம் அதன் 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 பதிவு இது இந்த கபிலர் இருக்கிறாரே அவர் சாதாரணவர் இல்லை இவர் இவரோட நட்பு பாரிவேல் நம்ம முல்லைக்கு சேர்ந்த இந்த பாரி அவரோட நட்பு வந்து ரொம்ப பிரமாதமானது அவர் வந்து இறந்து போனவுடனே இவர் வடக்கு ரொம்ப நட்பு அவருக்கு அவர் வடக்கு இருந்து இறந்து போயிட்டார் உணவரத இருந்து இறந்து போயிட்டார் இந்த பாரி வந்து ரொம்ப புகழ் வாரி வாரி கொடுத்தவர் பாரி அதனால் மற்ற குறுநில அரசர்களுக்கு அவர் மேல ஒரு பொறாமை வந்து அவரை போரில் கொன்று விட்டனர் ஸோ எவ்வளவு எவ்வளவு தயாள குணம் என்றால் பாரி பாரி என்று எல்லாரும் பாடுகிறீர்களே பாரியை தவிர மழை மாறி கூட உண்டு அதையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வேன் என்று கேலியாக பாடுகிறார்கள் ஸோ இந்த பாரி போரில் கொல்லப்பட்டு இருங்கோவில் என்ற அரசன் அவரை கொன்று விட்டார் அவருக்கு அங்கவை சங்கவை என்று இருந்த மகள்கள் அவர்கள் அனாதையாகி விட கபிலர் ஊர் ஊராக ஒவ்வொரு அரசனாக போய் இந்த குழந்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டுகள் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர் பாடுகிறார் ஒவ்வொருவரையும் பாடுகிறார் பாராட்டி பாடி ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கெஞ்சுகிறார் அதாவது அலங்குலை புறவி ஐவரோட ஒரு பாடலில் சொல்கிறார் ஒரு புறவி அதாவது குதிரை வந்து அசைந்தாடுகிறது அதன் படம் தெரிகிறது அதை கொண்ட ஐவர் என்பது இங்கே பாண்டவர் இந்த ஐவரோட நிலத்தை எடுத்துக்கொண்ட அவர்கள் அணிகப்பு தும்பை அதை எடுத்துக்கொண்ட ஈரை பை பதின்மரம் என்பது கௌரவர்கள் நூறு பேர் ஈர ஐம்பது ரெண்டு ஐம்பது பதின்மர் அவர்கள் வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்களா பாண்டவரோட ஐந்து பேர் ஆகிய பாண்டவரோட நிலத்தை எடுத்துக்கொண்டு சிலந்துகிறார்கள் சிலந்துகிறார்கள் என்றால் போரிட்டு விட்டார்கள் சண்டையிட்டு விட்டார்கள் சண்டையிட்ட இறந்து விட்டார்கள் என்பதை இது பதிவு செய்கிறது அது மட்டுமல்ல அந்த நூறு பேருக்கும் இறந்த பிறகு செய்ய வேண்டிய ஈம சடங்காகிய சோறு அதை பெருஞ்சோறு என்று சொல்கிறார்கள் அந்த பெருஞ்சோரை படைத்த கடன் படைத்தது சேரர்கள் அதனால் தான் சோழர்கள் என்பது சேரர்கள் ஆயிற்றோ என்னவோ தெரியவில்லை அந்த சேரர்கள் பெருஞ்சோற்று மிகுமதம் வரை அது கொடுத்தோ இந்த அரசட்டை போய் கெஞ்சல இருங்க நீ வந்து அந்த பரம்பரையிலிருந்து வந்தவர் சோ நீ விடக்கூடாது இந்த குழந்தைகளை ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றார் ஆனால் அது நடக்கவில்லை சோ பதிவை பாருங்க சங்க கால தமிழ் வந்து இவ்வளவு அறிவு அழகா வந்து இதை பதிவு பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து திருப்பி வந்து இன்னொரு தடவை வந்து கேட்கிறார் கேட்டுட்டு அந்த இருங்கோவேல் வந்து மறுத்து விடுகிறார் மறுத்து விட்ட உடனே இவருக்கு வந்து புலவர் வந்து முதல்ல கெஞ்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் சபிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ புலவர் திருப்பி சொல்றாரு அந்த இருங்கோவேலை பார்த்து சொல்றாரு இப்படித்தான் வந்து ஒரு புலவர் முற்காலத்தில் அதாவது அவருக்கும் முற்காலம் அவர் சொல்வது வந்து சித்து சமவழி காலம் அது பெரிய ஊரா இருந்தது அறையம் அதாவது அரை அறை இரண்டு அறையம் இரண்டு அரை நகர் ஒரு அரை நகர் வந்து சிற்றூர் ஒரு அரை நகர் மதில் உள்ள பெரிய ஊர் இது இரண்டா இருந்தது அதில் வந்து சொன்னதை கேட்கவில்லை அவமதிக்கப்பட்ட ஒரு புலவர் சபித்ததனால் அந்த பெரிய அதாவது எங்க எவ்வளவு பெரிய நகரம் அது அப்படின்னா ஒரு மான் ஓடிச்சுன்னா அது கீழே வந்து மாணிக்கம் இருக்குமா மாணிக்கம் இறைஞ்சு கிடக்குமா காட்டுல கூட சோ அவ்வளவு பெரிய 
ஒரு வளமையான நகர் வந்து புலவர் சொல்றதை கேட்காதனால அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் இங்க ரொம்ப முக்கியமான தகவல் அறையம்னு அதை சொல்றாரு அறையம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து மிக பிரமாதமாக பார்க்கும்போது அதில் வந்து பேர் அறையம் இருபால் பெயரிய உருகலம் ஊதூர் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் இருபால் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்காங்க ஊரு ஊர் அப்படித்தானே இருக்கும் நம்ம இப்பவே ஒரு கோட்டை இருக்குல்ல கோட்டைக்குள்ள யார் இருப்பாங்க அரசர்கள் இருப்பார்கள் பெருங்குடியினர் இருப்பார்கள் அவர்கள் இருப்பார்கள் வெளியூர்ல சிற்றூர்ல வந்து எல்லா ஊர்லயும் மதுரையே கோட்டை உண்டு தஞ்சாவூர்ல கோட்டை இருக்கு எவ்வளவோ ஊர் ராஜஸ்தான்ல இருக்கு அந்த கோட்டையில வந்து அதற்குள்ள இருக்காங்க அதுக்கு வெளியில சிற்றூர்ல வந்து மற்றவர்கள்லாம் இருக்காங்க இது பாதி அது பாதி பேரறையம் மதில் சொந்த அகம் அகம் உள்நகரம் அது சிற்றறையம்ன்றது சுற்றிலும் உள்ள சிற்றூர் சோ இந்த அரை ஊர் அகம் என்பதுதான் சேர்ந்து அரையூரகம் ஆயிடுச்சு இந்த அரையூரகம் கால போக்கில் அருப்பகம் என்றாயிடுச்சு அருப்பம் அருப்பம் என்று ஆகிவிட்டது இன்னும் அருப்பு கோட்டை என்ற ஊர் இருக்கிறது இந்த அருப்பம் என்பது ஒன்றும் இல்லை இதுதான் அரப்பம் எவ்வளவு ஆச்சரியம் பாருங்க இந்த அரப்பம் அரப்பா என்று நம்ம சொல்லுவது வந்து தமிழ் அரையூரகம் என்பதில் வந்து தமிழ் இது இவ்வளவு பிரமாதமான ஒரு தமிழ் மொழி தமிழ் மட்டும் இல்லை இந்த திராவிட கலாச்சாரம் ஆரியர்கள் உதவி செய்ததால் பரவிய இந்த கலாச்சாரத்தை நாம் மதிக்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் இவ்வளவு அருமையான ஒரு 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 மிக அருமையான ஒரு நகர நாகரீகம் மிக சுட்ட செங்கலை வைத்து அருமையாக ஒரு நீர் வசதி செய்து கட்டிய சிந்து சமவழி அரப்பா நாகரிகம் இன்று இது இது போல பாகிஸ்தானில் உள்ளது மோகஞ்சாதரோ வந்து குஜராத்தில் பாதி இருக்கிறது பாதி அங்கே உள்ளது ஆனால் இது ஆதியில் ஆதியில் ஆதி தமிழ் நாகரிகம் இதுதான் சோ இதற்கு இதற்கு சங்க தமிழ் பதிவு இந்த இந்த நூலில் ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி செய்து அவர் சொல்வது இந்த தமிழர்கள் என்பவர்கள் ஆதி தமிழர்கள் சிந்து சமவழியினர் என்று அவர் அறுதியிடுகிறார் சோ இது வந்து உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இவ்வளவு அருமையான விஷயம் நம்ம தமிழ்ல இருக்கு இப்பொழுது இதே இதை தொடர்ந்து நாம் சிறு சில ஒரு சொல் விளையாட்டு உலகம் என்பதற்கு எல்லாம் பங்கு கொள்ளலாம் பேசலாம் இல்லை பண்ணலாம் உலகம் சலம் அல்லது வெள்ளம் கொய்யா ஆனை கொன்றான் பாதை அருமையான ஒவ்வொரு சொல்லையும் பாருங்க நக்குதல் நான் வந்து ரேண்டம் எடுத்திருக்கேன் ரேண்டம்னா ஏதோ ஒண்ணு அடி தாக்கு குயில் காசு சர்க்கரை எரியும் கரை தை நாடு மலையகம் திரி சரடு இது ரொம்ப முக்கியம் நான் சொல்றேன் அதை பத்தி சோ இதெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து நம்பவே மாட்டீங்க உலகம் என்றது உலா வருவது உலகம் சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது இவங்க கலீலியோல டெலஸ்கோப் வச்சுக்கிட்டு நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிகஸ்ல இவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சொல்லிட்டாங்க சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம் சூழலுது நீர் சூழ் உலகுன்னு சொல்லிட்டாங்க தமிழ்ல சோ தமிழ் வந்து ஒரு தொன்மைன்றது ஒரு அறிவியலிலும் அதில் இருக்க தொன்மையானவர்கள் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ உருண்டு வருவது உலகம் உருண்டு வருது அது ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வேற சொல்றாங்க உருண்டையா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கே நம்ம வெளிநாட்டினர் வந்து கலீலியா வந்து சொல்லி அவர் பயந்துகிட்டு இருந்தார் உண்மையில அவர் வந்து ஒரு ஆனக்ராம் சொல்லுவாங்க அவர் மறைமொழியில் எழுதி வச்சுட்டாரு பின்னாடி அதை பிரிச்சு பார்த்த பிறகு அவர் சொல்றது சரி நிறைய கண்டுபிடிச்சாரு சோ அவருக்கு வந்து அவ்வளவு நாளாச்சு அதுக்கு சோ இப்பொழுது பாருங்கள் வேர்ல்டு என்பது உலகம் என்பதுதான் சலம் அல்லது வெள்ளம் என்பது பிளட் கொய்யா நம்மளுக்கு தெரியும் குவா அப்படின்னு தான் இருக்கு ஆனை கொண்டா என்பது ஆனை கொண்டான் அவ்வளவு பெரிய பாம்பு சோ பாதை பாத் பாதை பாதம் படுவது பாதை அதில் வந்தது பாத் நக்குதல் போன வாரம் சதீஷ் ஐயா அவர்கள் சொன்னாங்க சோ உண்ணுதல்ல வந்து உண்ணுதல் பருகுதல் நக்குதல் விழுங்குதல் இந்த நாலு அந்த நக்குதல்ன்றது லிக்கிங் அப்படின்னு போயிருக்கு அடி தாக்குன்றது அட்டாக் குயில் குயில் தான் கேஷ் கேஷ் இல்லாம என்ன காசு சர்க்கரை தான் சுகர் ஜாகரி எரியும் கரை உண்மையில அவங்க நம்ம நாட்டினர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போயிருக்காங்க அதே மாதிரி இங்க வந்திருக்காங்க நல்லா அவங்களை புரிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர் வரைக்கு பல 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 நூற்றாண்டுகள் முன்பு ஆங்கிலேயர் வரைக்கும் அப்புறம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா ஆதிச்சநல்லூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு தூத்துக்குடி பக்கம் அதில் தோண்டி எடுக்கும்போது கிடைத்த மண்டை ஓடுகளை பார்க்கும்போது உலகின் ஐந்து இனங்கள்ல நாலு இனங்கள் ஒன்னே ஒன்றுதான் இல்லை அது வந்து ரெட் இண்டியன்ஸ் செவ்விந்தியர்கள் அவர்கள் பரவவில்லை அமெரிக்கா தனியா இருந்துட்டாங்க அது தவிர எல்லா வித மண்டையோடும் இங்க கிடைச்சிருக்கு அது இதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர் ஒரு மூணு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் இப்ப போகல அப்பவே போயிடுச்சு தை நாடு அஹ் ராஜேந்திர சோழன் போய் இறங்கி அது தை மாசம் இறங்கினதுனால அதுக்கு தை நாடு அதுதான் தாய்லாந்து 
மலையகம் மலேசியா இது வந்து ஸ்க்ரூ த்ரெட் நாங்கள் வந்து பாசன இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம் அந்த ஒரு திரி எப்படி இருக்கும் திரிச்சிருப்பாங்களே மூணை வச்சு திரிச்சிருப்பாங்க த்ரெடு அல்லது மறை அதுதான் அந்த திரின்றது தான் த்ரெட் அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு சமஸ்கிருதத்துக்கு சிலது போயிருக்கலாம் தமிழ்லேருந்து போயிருக்கு அதே மாதிரி இதோட பிரமாதம் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த சமட்டு சம்மட்டி அப்படின்றது வந்து அதுதான் ஸ்மித் ஸ்மித்தின்னு போட்டுருக்கு இதே விட்டா நம்ம என்னமோ இங்கிலாண்டில் பேரெல்லாம் இருக்குன்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அதெல்லாம் பாருங்கள் அதெல்லாம் தமிழ் பெயர் உண்மையில் எப்படி இவ்வளோ இவ்வளோ அருமையான தமிழ் இது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து இந்த டேல் அருண்டேல் டெர்பி ஷேர் என்னெல்லாம் முடிகிறது வந்து ஆக்சுவலாக ஏந்தல் கடைச்ச நேந்தல் இங்கே ம மதுரையில் ஊர் கண்ண நேந்தல் ஊர் இருக்கு ஓகேங்களா அந்த கோட்டை அப்படின்னு முடிகிறது பாலக்கோட் பாலக்கோட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அபிநந்தன் போய் இறங்கின இடம் அது பாகிஸ்தானில் இருக்கு ஆனால் உண்மையில் அது வந்து அது கோட்டை ஸோ இவ்வளோ ஒரு அருமையான நம்ம தமிழை வந்து நம்ம மறக்கக்கூடாது பண்ணணும் ஓகே இது இதோட இன்னும் முடியலை கிளைமேக்ஸ் அதாவது உச்சகட்டம் என்பது இனிமே தான் வந்திருக்கு இப்பொழுது உங்களால் யாராவது யா யாராவது ஒருவரால் ஈவன் தமிழில் புலமை உள்ள அதாவது நான் இதாக சொல்ல உங்களை கெஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த பொறை பெயரன் பெயர்த்தி பேரன் பேத்தி பொறை என்பது தான் பேரன் ஆயிடுச்சு பெயர்த்தி ஆயிடுச்சு பேரன் பேத்தின்னு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தடா சாடி ஓகேங்களா இந்த கும்பம் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கும்பம் ஸோ இதை நம்ம வந்து அதாவது கொஞ்சம் கூட நம்ம நினைத்து பார்க்க முடியுமா உண்மையில் என்ன தெரியுமா நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க யாருமே பொறை என்பது தான் பேரன் ஆயிருக்கு பேரர் பேரன் நம்ம ஹோட்டல் எல்லாம் உணவகத்தில் எடுத்துகிட்டு வராங்க உணவுக்கு பேரர் அல்லது பிளாக் பேரர் அல்லது டார்ச் பேரர் ஸோ இதுதான் அது அப்படி ஆயிருக்கு பேரர்னு இதெல்லாம் வந்து ஷேக்ஸ்பியர் காலத்துக்கெல்லாம் முன்னாடி இது வந்து ஆங்கிலேயர் வருவதுக்கு முன்ன இது எந்த காலத்துக்கும் அதெல்லாம் போயிடுச்சு ஸோ அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேணும் அரிசி என்பதை நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மொழியில் வந்து அரிசிக்கு ரிஸ்ஸு ரோஸு ரைஸ் அப்படின்னு அதாவது ஐரோப்பிய மொழிகளில் இருப்பதை ஓரளவு புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஜூலு லெசுத்தோ அது மாதிரி ஆப்பிரிக்க மொழிகளில் கூட ரைஸ் வந்து ரைஸ்னு தான் இருக்கு இதுதான் தமிழின் சிறப்பு அதாவது ஒரு தமிழின் தொ ஒரு மொழியின் தொன்மையை எப்படி தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்றால் எவ்வளவு அதிகமான அந்த வார்த்தைகள் கொடை செய்யப்பட்ட தமிழ் கொடை இது தமிழ்லேருந்து கொடை கொடுத்துருக்காங்க கோ கொடை வந்து எவ்வளவு எத்தனை வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டதுன்னா இது வரைக்கும் தமிழில் தான் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தைந்து வார்த்தைகள் அந்த அர்த்தம் மாறாமல் உச்சரிப்பு மாறாமல் அந்த சொல் மாறாமல் தமிழில் தான் இருக்கின்றன நீங்கள் நம்பவே நான் வந்து ரேண்டமாக அதாவது அப்பப்போ பார்த்த வார்த்தைகள்லாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஏகப்பட்ட வார்த்தைகள் தமிழ் வார்த்தையில் தான் சங்க காலத்தில் இருந்து சென்ற வார்த்தைகள் அதாவது ஆங்கிலேயர் இங்கு வருவதற்கெல்லாம் முன்பு சென்ற வார்த்தைகள் தான் நம்ம இணைக்கின்றன அதே மாதிரி தான் இந்த த தடா சாடி அப்படின்றோம் அதான் ஜார் ஸோ இது வந்து ஒரு இதை பற்றி நான் படிக்கும்போது அவ்வளோ இது ஒரு பத்து பதினைந்து வருமா அவருடைய கட்டுரைகளை படித்தேன் அதற்கப்புறம் பணி வகுப்பு போல் அந்த புத்தகத்தையும் நான் படிக்க முடிந்தது இதை பார்க்கும்போது மிகுந்த பிரமிப்பாக இருக்கிறது நம்ம தமிழர்கள் என்பது அதாவது ஒன்று வந்து வெறும் பெருமைகள்ல தற்பெருமை சில பேர் வந்து பெனாட்டிக் அப்படிம்பாங்க அதாவது தமிழ் தமிழ் பாங்க உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சரியான தமிழும் தெரியாது ஆங்கிலமும் தெரியாது அப்படி அல்ல இல்லை தமிழை விற்பதற்கும் அல்ல அரசியல்வாதிகள் மாதிரியும் அல்ல உண்மையிலே தமிழ் நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் என்பது ஆரியர் நாகரிகம் உதவியுடன் ஸோ இதுதான் வந்து ஹார்மோனின்னு சொல்றாங்களே எல்லாம் நம்ம எல்லாரும் ஒன்று தான் ஆரியர்கள் இல்லாவிட்டால் திராவிடம் அந்த தமிழ் வந்து இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கும் ஏன்னா வளர்த்ததே வந்து அகத்தியர் தான் அகத்தியர் அகத்தியரோட மாணவர் தொல்காப்பியர் அவர் தொல்காப்பியர் இலக்கண நூல் எழுதிட்டார் இலக்கண நூல் எப்போ எழுதியிருக்காருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அதாவது இந்தியா இந்தியாவின் தென்பகுதி இந்தியாவின் தென்பகுதி ஆஸ்திரேலியாவோட இணைந்திருந்தது அது எல்லாமே சிலோ ஸ்ரீலங்கா எல்லாம் ஒன்னா இருந்துச்சு அப்போ வந்து தொல்காப்பியர் அந்த பகுதியில் இருந்தார் ஒரு பெரிய சுனாமி மாதிரி வந்து அதை அடிக்கும்போது அவர் வந்து இந்த பக்கம் கன்னியாகுமரிக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அதில் பிழைத்து எழுதியவர் தொல்காப்பியத்தை அவர் அகத்தியரோட சீடர் அகத்தியர் உருவாக்க இதை பரப்பி அதாவது ஒரு மொழிக்கு இலக்கணம் தோன்றி விட்டது யோசிச்சு பாருங்க அந்த சமயத்துல வேற மொழிகள்ல இன்னும் அந்த மனிதர்கள்லாம் கா இன்னும் வந்து குகைக்குள்ளே இருந்தார்கள் அவ்வளவு பழமையானது தொன்மையானது இந்த தம் தமிழ் மொழி அதாவது தமிழ் மொழி என்று சொல்லும் போது இது வந்து ஒரு ஆதி மொழி தமிழின் சகோதரிகள் தான் மற்ற மொழிகள் எல்லாம் அது தெலுங்காக இருக்கட்டும் மலையாளமாக இருக்கட்டும் கன்னடமாக இருக்கட்டும் இதன் மொழிகள் தான் உதாரணத்திற்கு மிக நல்ல 
மிக அருமையான வார்த்தைகள் தொன்மையான வார்த்தைகள் மலையாளத்தில் தான் உள்ளன ஆஹ் இப்பொழுது பார்த்தோமானால் நமது கிளி என்று நாம் சொல்கிறோம் உண்மையான வார்த்தை தத்தை தத்தை என்றுதான் இன்றும் மலையாளத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி திறவு கோள் நம்ம சாவி என்று சொல்வது தாக்கோல் என்று அழகாக மலையாளத்தில் சொல்லப்படுகிறது இதே மாதிரி எனக்கு தெரிந்தது மலையாளம் கன்னடத்திலும் நிச்சயமாக இருக்கிறது தெலுங்கிலும் நிச்சயமாக இருக்கு இதெல்லாம் தகுதரங்கள் நாம் இதன் காரணமாக சண்டையிடுவதில் ஒரு 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 முடிவுக்கும் வர முடியாது அது தேவையில்லாதது ஆரியன் திராவிடன் ஆரிய மொழி திராவிட மொழி அல்லது தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்தி என்று அவ்வளவு நாம் சண்டையிடுவதற்கு காரணமே இல்லை சம்ஸ்கிருதம் பெரிதா தமிழ் பெரிதா பெரிய சர்ச்சை ரெண்டும் பழசுதான் ரெண்டுமே பழசு தான் ஆனா என்ன அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதம் வந்து கொஞ்சம் ஆட்சி மொழி ஆயிடுச்சு அது அதனால அது வந்து வேத விற்பனைகள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் தமிழ் வந்து இந்த மாதிரி வேற ஒரு மொழியில கடல் கடந்து போயிடுச்சு அதனாலதான் ராஜேந்திர சோழன் போகாத இடமா இன்னைக்கு வந்து ஜெயஸ்ரீ ராஜேந்திரன் எனக்கு பெருமையா இருக்கு ஜெயஸ்ரீ ராஜேந்திரன் அதுக்கப்புறம் இவங்க இருக்காங்க சக்தி ராஜேந்திரன் ராஜேந்திரன் அவங்க ஹாங்காங்ல இருக்காங்க இவங்க துபாயில இருக்காங்க சோ ராஜேந்திரன் என்ற பேர் அவங்க போன இடத்துக்கு எல்லாம் இவங்களும் போயிட்டாங்க இந்த ராஜேந்திரன் அச்சீவ் பண்ணது நம்ம தமிழ் தொன்மை எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் இந்த புத்தகம் வந்து வெறும் நாற்பத்தொம்பது ரூபா அமேசான் கிண்டில்ல வா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தமிழக அரசு இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு இருக்கு இது நான் சொன்னதை கொஞ்சம் கோடிட்டு தான் காட்டி இருக்கிறேன் இதன் விவரங்களை நீங்கள் உள்ளே சென்று படிக்கலாம் தேவையானால் மூல புத்தகத்தையும் வாங்கி படிக்கலாம் இவ்வளவு அருமையானது என்னோட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்ன என்றால் ஆதங்கம் என்று கூட சொல்லலாம் நாம் தமிழ் பெயர்களை தமிழ் நம்மளது குழந்தைகளுக்கு வைக்க வேண்டும் இதை இதோடு முடித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னால் இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்லாம் இருக்கு நம்ம பேர் தாங்கணும் ஓகேங்களா நம்ம வடநாட்டு பேர் வைக்கிற மாதிரி அவங்க வடநாட்டு பேரை நம்ம வைக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டா நம்ம சிறிய அழகான தமிழ் பெயர்கள் நிறைய இருக்கு இல்லாம அதுல பாரின் இருக்கு பொறையின் இருக்கு எவ்வளோ குழலின் இருக்கு எவ்வளோ அருமையான பேரெல்லாம் இருக்கு அது நியூமராலஜி அதாவது எண்ணியல் படியும் சரியா வரும் நம்ம அதை வைக்க பழகணும்னா தான் நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தெரியும் இது பார்க்கும் மாணவர்கள் எல்லாரும் தமிழ வந்து கொஞ்சம் போற்றி அதன் அருமையை தெரிந்து கொண்டு அதன் பெருமையை காக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கு இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஏன் பெயரை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன வரலாற்று சான்று இருக்கு என் ஒரு திருமலை நாயக்கர் காலத்துல ஒரு ஆட்சியாளர் இருந்தாரு சவுத்துல அவர் வந்து ரொம்ப திறமையானவர் அவர் வந்து இப்போ புலவர் ஐ மீன் போர் செய்வதில் வல்லவர் அருமையான நில சீர்திருத்தம் கூட தான் நாயக்கர் ஆட்சியில் வந்து ரொம்ப வருமானமே வரல எல்லாம் ஏமாத்திருந்தாங்க கோயில் நிலத்தெல்லாம் திருப்பி வர வரிமுறையை மாற்றி பெரிய புரட்சி செய்து திருநெல்வேலியில் உள்ள தங்கிலி மண்டபத்தை கட்டியவர் அவர் தான் திருச்செந்தூரில் முருகன் கோயில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அந்த சிலையை சிலையை எடுத்துகிட்டு போனப்போ அவர் தான் வந்து கடலுக்கு அவர் முருகன் அவர் கணவரி தோன்றியதால் புதிய சிலை வைக்க போனார் அவர் கணவரில் சொன்னதுனால போய் எடுத்துகிட்டு வந்தார் இவ்வளவு செஞ்ச ஒரு பேர் வடமலை அப்போ நான் தான் என் பேர் அதாவது நான் அவரோட டைரக்ட் சந்ததியே கிடையாது நான் அவரோட வந்து எங்களோட நேரடி முன்னோர்லாம் கிடையாது அவங்க அவங்க வழி வந்தவங்கலாம் திருநெல்வேலியில் இருக்காங்க ஆனால் அந்த பெயரை நினைவு கொண்டு வைத்ததால் தான் இன்று வந்து அது வந்து நிலை தெரிகிறது இதே மாதிரி நம்ம நாம் வேண்டிக் கொள்வதெல்லாம் நாம் நமது தமிழ் தொன்மையானது இந்த தமிழோ அந்தந்த மொழியோ தமிழ் மட்டுமல்ல திராவிட மொழிகள் கன்னடமோ தெலுங்கோ மலையாளமோ ஒரு சகோதரத்துவ உணர்வு கூட அதை கழி புரிந்து கொண்டு இந்தியோ புரிந்து கொண்டு அதை மொத்தமாக புரிந்து கொண்டு நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்துழைத்து நமது இந்திய பாரத பண்பு நிலைக்க வே நாம் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பு அளித்த நமது தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் போற்றும் நமது தமிழமது நிகழ்ச்சிக்கும் டாக்டர் ராஜாமணி அவர்கள் டாக்டர் ராதா அவர்கள் டாக்டர் குணசேகரன் அவர்கள் அப்புறம் முகவுரை வழங்கிய காப்பிகாமணி மற்றும் பிரசந்தனிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அத்தனை அருமையான ஒரு நேர்த்தியான பதிவு அப்படியே ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இருந்தது ஏன்னா இது வந்து முன்னாடியே வந்து ரவி ஐயா சொல்லியிருந்தாங்க உறுதியா உங்களுக்கு ஆச்சரியம் அழிக்கிற மாதிரி ஒரு 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 பிரசன்டேஷன் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணதுன்னு அவ்வளவு நான் வந்து உணர்ந்து அதை பார்த்தேன் அஹ் சில வார்த்தைகள்லாம் நம்ம பிரம்மாண்டமா பார்ப்போம் இல்ல அனுகோண்டம் அப்படின்லாம் பிரம்மாண்டமா பார்த்தோம் பார்த்தா கடைசி நம்ம கிட்ட இருந்து போன விஷயம் தான் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பக்கத்துல பெருமிதமா இருக்கு ஒரு பக்கத்துல வருத்தமா இருக்கு 
சரி இதெல்லாம் கூட தெரியாம இருந்திருக்கும்னு ஆஹ் எங்களுக்கு இதை தெரிய வச்சதுக்கு இங்க இந்த நிகழ்ச்சியில ஒரு நாற்பது பேர் இருக்கிறாங்க நாற்பது பேருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் இந்த விஷயத்த நீங்க புரிய வச்சதுக்கு இ புக்கரி ஷார்பா உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை அஹ் உரித்தாக்குகிறோம் அடுத்த நூல் மதிப்புரைக்காக அதற்கு 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 முன்னாடி கார்த்திகாமணி ஒரு ஒருவருக்கு நம்ம வந்து மதிப்புரை வாய்ப்பு வழங்கலாம் வாய்ப்பு வழங்கலாம் வேலாயுதம் அவர்கள் வந்து கையை உயர்த்திருக்காங்க ஐயா வேலாயுதமைய நீங்க பேசலாம் ரவி ஐயா நீங்க வந்து ஷேர் நிப்பாட்டிக்கலாம் பவர் பாயிண்ட் நிப்பாட்டிக்கலாம் வேலாயுதமையா நீங்க பேசலாம் நீங்க வந்து இந்த டிஸ்கோஸ் ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணீங்க ஆக்சுவலி இந்த ஆர்கலாஜிக்கல் சர்வே ஆர்கலாஜிக்கல் ஏரியால இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஒன்னு இத எவ்வளவு டெப்த்ல போக முடியுமோ அவ்வளவு டெப்த்ல நீங்க போயிருக்கீங்க within a span of 20 25 minutes you could cover so many items and uh, your quality of powerpoint presentation was too good and uh, i just wanted to record that i have never seen this part of your um, uh, this part of your skill while we were working together more than 25 years so i am as much astonished as much i am also happy that i have been associated with you for more than 30 years god bless you my appreciation to the organizers for organizing this so wonderfully well thank you thank you sir you are one of my mentors ingala guru enake nichayama nandri nandri ayya thodandu pesuvadharku munnadi ravi ayya kitta ore oru vishayam mattum sollite adutha neena pe neram aayikku oru pechal adutha pechal kudukla nadikira எனக்கு வந்து இந்த தொல்லியல் துறையில மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு நான் பல புத்தகங்களை வந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு ஆனால் அதற்கு வெளியிடுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்றாலும் அதற்கு பல எபிகிராபிக் ஐடிகா சம் சவுத் இந்திய இன்ஸ்கிரிப்ஷன் போன்ற பல புத்தகங்கள் இருக்குது மிக முக்கியமாக ஐராவதம் மகாவதனின் அந்த தினமணியில் வந்த கட்டுரைகளை எல்லாம் நான் படித்திருக்கேன் மதுரையில் அந்த ஆற்றங்கரையில் ஒரே ஒரு காசு அவருக்கு கிடைத்தது அந்த காசு எங்கள் கிடையாது என்றால் நானே சக சேகரிப்பாளர் அவரை அதை எடுத்துக்கொண்டு கொடைக்கானலில் விட்டார்களா அந்த கொடைக்கானல் அந்த ஒரு காசை வைத்துக் கொண்டு ஒரு சருத்திருத்திய சொன்னது அது பார்த்து எனக்கு அது என்ன சொல்வதே தெரியல அது மாதிரி இருந்தது ஐராவதம் மகாவதின் ஐயாவின் பணி வந்து நான் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து ஆங்கிலேயர்கள் பற்றி மட்டும் தான் படித்திருக்கோம் இந்திய வரலாற்று இந்திய வரலாற்று இந்த ஷுல்ஸ் அவர்கள் எபிகிராபிக் ஆண்டிகா சவுத் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த அதிகம் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு அழகான ஒரு தொழில் ஆய்வாளர் இருக்கார்கள் என்பது ஒரு மிக ஆச்சரியமான விஷயம் அதற்கு பத்மஸ்ரீ போன்ற எந்த புரோட்டம் கொடுத்தாலும் அது புத்தகம் இந்த அழகான புத்தகத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்கியதற்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் தான் புத்தகம் என்றாலும் அதனுடைய இருக்கும் மதிப்பு வந்து மிக விலை மதிப்பட்டது மிக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் தொடர்ந்து பேசலாம் கார்த்திகமணி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி பங்கு கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி பிரம்மாண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வார்த்தைகள்ல சொல்றது இல்ல அத வந்து செஞ்சு காட்டுறது அத அந்த பிரம்மாண்டத்தை ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள நம்மளுக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு அப்படின்னா அவரே ரொம்ப பிரம்மாண்டமானவர் ரவி ஐயாவுக்கு மிகுந்த நன்றி இபுக்கரி ஷா இபுக்கரி ஷோல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய 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 நன்றிகள் ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய சீக்கிரட் பின்னாடி இருக்குது நிறைய பேருக்கு அது தெரியல இந்த நாற்பது பேர் இதை கவனிச்சிருக்காங்க இந்த நாற்பது பேர் ஒருத்தவங்களுக்கு சொன்னாங்கன்னா கூட இதோட எண்ணிக்கை இன்னும் பல மடங்கு ஆகும் அடுத்து நம்ம அஹ் நிகழ்ச்சியில அஹ் பார்க்க போறது வெற்றி கொடிகட்டு அப்படியே அழகான ஒரு புத்தகத்தை வந்து மதிப்புரை செய்யறதுக்காக ரேகாமணி அவர்கள் நம்மளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவரை பத்தின அஹ் பேச்சாளர் அறிமுகம் கொடுக்கறதுக்கு திரு கோ மணி அவர்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாரு திரு கோ மணி அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு பல்கலைக்கழகங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு பணியை சத்தம் இல்லாமல் ரொம்ப மன நிறைவோடு செய்து வருகிற இ புக்கரியை சார்ந்த அத்தனை நல்ல உள்ளவர்களுக்கும் சார்ந்த நன்றி ஒரு நல்ல தளத்தில் நல்ல அறிஞர்கள் மத்தியில் பேசுவதே வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கருதிக்கொண்டு பேச்சாளர்கள் பற்றிய அறிமுகத்தை நேரம் கருதி குறைவாக சொல்ல எண்ணுகிறேன் வெற்றி கொடி தட்டு அப்படிங்கிற ஒரு நூலை பற்றிய ஒரு நூல் மதிப்புரை வழங்குவதுடன் நமது ரேகாமணி அவர்கள் ரொம்ப அருமையான நூல் இந்த நூலை படிக்கிற போதெல்லாம் ஒரு சாதிக்கக்கூடிய எண்ணமும் சின்னமும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அருமையான நூலை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற திருமதி ரேகா அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை முதலில் உரித்தாக்கிக் கொடுத்தேன் நல்ல நூலை பற்றி 
நூலை அறிந்து தெளிந்து நூல் மீது காதல் கொண்டவரை பேச வைப்பதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் அதை தொடர்ந்து நமது ஈபுத்துறை அமைப்பு செய்து வருவது பாராட்ட பாராட்டக்கூடிய ஒன்று திருமதி ரேகாமணி அவர்கள் இளமை பருவத்திலிருந்து இன்னும் சொல்ல போனால் கற்பூர பருவம் என்று சொல்வார்களே அந்த பள்ளி படிக்கிற காலகட்டத்திலிருந்தே தொடர்ந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அஹ் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற போது தன்னுடைய அறிவியல் முன்மாதிரி சிறந்த முன்மாதிரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அப்பொழுது இந்திய திருநாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருந்த ராமேஸ்வரத்தின் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் கரங்களால் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற போதே சிறந்த மாணவிக்கான பரிசை பெற்றவர் அறிவியல் முன்மாதிரி பரிசு பெற்றவராக தன்னுடைய வாழ்க்கை தொடர்ந்து ரேகாமணி அவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற போது தமிழ்நாடு அரசின் செய்தித்துறை நடத்திய பேச்சுப் போட்டியில் மாநில அளவில் முதல் பரிசினை பெற்று அப்பொழுது முதல் முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் அவர்கள் முன்னிலையில் மேதகு ஆளுநரிடம் பரிசினை பெற்ற பெருமைக்குரியவர் கம்பன் கழகங்களிலும் ஆன்மீக தலங்களிலும் தன்னை முன்னிறுத்திக் கொண்டு சென்னை கம்பன் கழகம் வளரும் பெண் பேச்சாளருக்கான சாலமன் பாப்பையா நிறுவியுள்ள பட்டிமன்ற குழு விருதினை பெற்றவர் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தொடர் கவியரங்கில் பங்கேற்று உலக மகா சாதனையாளர் என்கிற பட்டத்தினை கோவையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பெற்றவர் உலக திருக்குறள் மையம் வழங்கிய திருக்குறள் பேச்சாற்ற செல்வி என்கிற விருதை பணமுடிப்போடு பெற்றவர் பல்வேறு விருதுகளை தொடர்ந்து பெற்றிருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு நாள் விழாவை மிகச்சிறப்பாக கலைவாணர் அரங்கு கொண்டாடியது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு நாள் விழா கொண்டாடப்பட்ட போது அப்பொழுது இளம் கருத்துரையாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கரங்களால் விருது வழங்கப்பட்டது அந்த விருதை பெற்ற முதன்மையானவர் திருமதி ரேகாமணி அவர்கள் இது அவருடைய விருது பட்டியல் இப்பொழுது ஜெயா தொலைக்காட்சி போன்ற தொலைக்காட்சிகளில் ஆன்மீக வர்ணனையாளராக நெல்மணிகள் என்ற நூலை எழுதி அதை வெளியிட்டுவிட்ட நூலாசிரியராக மூன்றெழுத்தில் கம்பரின் முழு காப்பியம் என்கிற அவருடைய நூல் தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த நூலுக்கான விருதினை பெற்ற ஒரு எழுத்தாளராக கவனித்து வருகிறவர் சுழல்வளன் சோர்விலன் அவனை இகழ்வெள்ளன் வேண்டு வேண்டும் பொழுது என்கிற குரலின் அடிப்படையில் தன்னுடைய வாழ்வை தமிழ் இலக்கியத்தின் மீதும் புத்தகங்களின் மீதும் அர்ப்பணித்து வாழ்கிற திருமதி ரேகாமணி அவர்கள் வெற்றி கொடிகட்டி என்கிற நூலை பற்றிய மதிப்புரையை வழங்க அன்போடு வரவேற்று அவரை பற்றி அறிமுகப்படுத்தி வைப்பதில் மனமகிழ்வு கொண்டவனாக உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நல்ல முயற்சியை ஒவ்வொரு வாரமும் எடுத்து வருகின்ற இ புக்கரி டீம் சேர்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளும் வாழ்த்துகளும் ஏன்னா புத்தகம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயமா அப்படின்னு வந்து நம்மளால சிந்திக்க முடியுமா ஒரு புத்தகத்தை ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்ம முழுமையா படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு காலம் ஆகும் அதுக்குன்னு ஒரு விருப்பம் நமக்கு வேணும் ஈடுபாடு வேணும் இல்லையா ஆனா அந்த ஈடுபாடு விருப்பம் எல்லாத்தையும் இன்னும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் விதமா இந்த மதிப்புரை நூல் மதிப்புரை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வாரமும் நிகழ்ந்து வருவது ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு ஐயோ இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் நாம படிக்காம விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருடைய பேச்சையும் கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பா தோணும் அதுவும் இப்ப ரவி ஐயா பேசி அமர்ந்திருக்கிறார் எவ்வளவு ஒரு தமிழரினுடைய நாகரிகத்தையும் தமிழரினுடைய பெருமையையும் தமிழ் மொழியினுடைய பெருமையையும் கேட்க கேட்க இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருந்தது கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியை அஹ் ஒவ்வொரு வாரமும் எடுத்து வருகின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம் குறிப்பா ஃபைசல் இப்ராஹிம் சார் அனில் தாமஸ் சார் ராஜாமணி சார் அனைவருக்கும் நன்றிகள் இந்த அணியில என்னையும் ஒரு உறுப்பினராக இணைத்து கொண்டதற்கு நானும் வந்து இந்த குழுல ஏதோ ஒரு வகையில இருக்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு மிக முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொன்னா ஞான பிரகாசம் ஐயா கற்பகம் அக்கா ராதா மேடம் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் அனைவரினுடைய ஒரு அறிமுகமும் எனக்கு கிடைச்சதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் எடுத்துக்கொண்ட புத்தகம் வெற்றி கொடிக்கட்டு வெற்றி அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில எல்லாருமே விரும்புறது எந்த ஒரு வயதா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு துறையில நாம இருந்தாலும் சரி ஒரு மாணவ பருவத்திலையும் அதை தாண்டி நம்ம வேலைக்கு போகும்போதோ இல்ல வேலையில ஏதாவது ஒண்ணு சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வயதினருக்கும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவர்களுக்கும் எதையாவது நாம வந்து சாதிக்கணும் வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் நிச்சயமா இருக்கும் வெளிச்சத்தை நோக்கிய ஒரு பயணம் 
வெற்றி கொடி கட்டு வெளிச்சத்தை நோக்கிய ஒரு பயணம் அது என்ன வெளிச்சத்தை நோக்கிய ஒரு பயணம் நாம வந்து வெற்றியை நோக்கி முன்னேறலாம் அந்த பாதை சரியான பாதையாக வெளிச்சம் நிறைந்த பாதையாக இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் எதிர்பார்த்த அந்த உயரம் வெற்றி அப்படிங்கிறது நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்ப அந்த வெளிச்சம் மிகுந்த பாதையை நாம எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது நாகூர் ரூமி அவர்கள் ரொம்ப அழகா இந்த புத்தகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த புத்தகம் முதல்ல யாருக்காக படைக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி இந்த எழுத்தாளரை பத்தி நாம பார்க்கலாம் முனைவர் நாகூர் ரூமி தன்னுடைய இருபத்தைந்து ஆண்டு கால ஆங்கில பேராசிரிய பணியில் இருந்து கொண்டு தான் பெற்ற அந்த அனுபவத்தை வைத்து வெறும் புத்தகமாக மட்டும் இல்லாமல் மாணவர்களினுடைய வாழ்க்கையை எப்படி செதுக்குவது அப்படிங்கிறத இந்த புத்தகத்துல வந்து கொடுத்திருக்காரு அதாவது ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் கிட்ட தொடர்ந்து சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து இறைவனினுடைய ஒரு ஆசையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இறைவன் ஏதோ நம்ம கிட்ட சொல்ல வராரு எதையும் நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ல வராரு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கொண்டவர் அதனாலதான் எத்தனையோ புத்தகங்கள் எழுதி இருந்தாலும் மாணவர்களுக்காக நீங்கள் புத்தகத்தை படைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நிறைய பேர் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல ஒருத்தர் சொல்லும் போது அவர் சிந்திக்கல ரெண்டு பேர் சொல்லும் போது சிந்திக்கல தொடர்ந்து அந்த கருத்து அவருடைய காதுகள்ல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இறைவனுடைய ஆணையா கூட இது இருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாணவர்களுக்காக புத்தகம் வந்து படைக்கிறாரு அதுவும் பாருங்க இந்த முதல் தலைப்பு இதுல வந்து ஆறு தலைப்பு கொண்டு ஆறு கட்டுரைகள் வந்து இருக்கு ஒரு சிறிய அளவிலான புத்தகம் அப்படின்னாலும் அதுல இருக்க ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு சொல்லும் நம்முடைய வாழ்க்கையை செதுக்குவதாகத்தான் இருந்தது ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் படிக்கும் பொழுது அப்படியே மெய் மறந்து போயிடலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல் தலைப்பை பாருங்க உள்ளே வரலாமா சார் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு அஹ் யாருக்கே ஒரு அறைக்கு போகணும் ஒரு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம மேலதிகாரிய போய் சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உள்ளே வரலாமா அப்படின்னு நம்ம வந்து பர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் உள்ள போவோம் அதே மாதிரி வாழ்க்கையில இந்த பண்பு ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறத தன்னுடைய தலைப்பு மூலமாவே அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு உள்ளே வரலாமா சார் சரி வந்தாச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல என்ன கொடுத்திருக்கார் இளைஞர்களை வர்ணிக்கின்ற பொழுது துடிப்புள்ள இளைஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப அந்த துடிப்பு அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்ட துடிப்பாக இருக்க வேண்டும் துடிப்பு அப்படிங்கிறது மனம் சார்ந்த துடிப்பாக இருக்கலாம் உடல் சார்ந்த துடிப்பாக இருக்கலாம் நிரந்தரமான துடிப்பாக இருக்கலாம் இல்ல தற்காலிகமான துடிப்பாக இருக்கலாம் அப்ப அந்த துடிப்பு இளைஞர்களுக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து விரிவுபடுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் இளைஞர்கள் அப்படின்னா அவங்க மேல வந்து ஒரு தனி ஆர்வமும் தனி பிரியமும் அனைவருக்குமே இருக்கும் விவேகானந்தர் அவர்கள் கூட நூறு இளைஞர்களை என்னிடம் கொடுங்கள் இந்த உலகத்தை இந்த சமுதாயத்தை மாற்றி காட்டுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க மேதகு டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இளைஞர்களின் கையில் தான் எதிர்கால இந்தியா இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாரு கண்ணதாசன் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் கூட இளமை பருவம் கற்பூர பருவம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப இளைஞர்களின் மீதான அந்த பார்வை அந்த எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே நிறையவே இருக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பு எந்த அளவுக்கு பூர்த்தி அடைய தயாராக இருக்கிறது இல்ல எந்த அளவிற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத ஆசிரியர் அவர்கள் இந்த நூலின் மூலமா சொல்லியிருக்காரு லட்சியம் நோக்கம் குறிக்கோள் இது எல்லாம் கொண்டது துடிப்பு அப்ப நமக்கு ஒரு சாதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற துடிப்பு இருந்தது அப்படின்னா சந்தோஷம் இல்ல அப்படின்னா அந்த துடிப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த துடிப்பு சரியான பாதையில் பயணிக்கிறதா அப்படிங்கறதையும் நாம சரி பார்த்துக்க வேண்டும் இப்போ ஒரு கத்தி இருக்கிறது அந்த கத்தி கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் துரு ஏறாமல் அது சிறப்பாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் அது நம்மை நோக்கி இருக்கிறதா இல்ல பிறரை நோக்கி இருக்கிறதான்ற ஒரு தெளிவு வேண்டும் சோ இந்த மாதிரியான தெளிவுகள் எல்லாம் மாணவ பருவத்திலேயே வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு குழந்தை நடக்குது இப்போ நடக்கிற குழந்தைய நாம பாத்துருப்போம் விழுந்துரும் நமக்கு மனசு தாங்காது ஓடி போய் தூக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் திரும்ப அந்த குழந்தை மலர்ந்த முகத்தோட எந்திரிக்கும் திரும்ப விழும் திரும்ப எந்திரிக்கும் அப்ப எத்தனை முறை விழுந்தாலும் நடக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கா இல்லையா அதேதான் மாணவ பருவத்தில் மாணவர்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம எத்தனை முறை விழுந்தாலும் நம்முடைய அந்த இலக்கு அப்படிங்கிறது நாம் எந்த இடத்தை அடைய வேண்டுமோ அந்த இடத்தின் மீது தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர ஐயோ பாதியே நாம வந்து விழுந்துட்டோமே அப்படின்ற ஒரு அஹ் ஒரு பயம் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆசை இல்லாதவர்கள் நடமாடும் பிணங்களுக்கு ஒப்பானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பது வேறு ஒரு மனிதன் வாழ்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா எதை வச்சு சொல்லுவாங்க மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கான் இதயம் துடிப்பா இருக்கு அப்ப அது மட்டும் ஒரு மனிதனுக்கான தகுதியா இருக்குமா இருக்காது வாழ்வது என்
மாணவர்கள்ல மூணு புத்தி இருக்கு இருக்கிறவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர் அவர்கள் வகைப்படுத்துகிறார் அது என்ன மூணு புத்தி நம்ம இயல்பாவே வந்து யாரையாவது ஒருத்தரை பார்த்துட்டு அவங்க உடனே நம்ம சொல்றத புடிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கற்பூர புத்தி உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அதே மாதிரி வேற என்னென்ன புத்தி இருக்கு கரித்துண்டு புத்தி உள்ளவன் வாழை மட்டை புத்தி உள்ளவன் அப்படின்னு ஆசிரியர் மூன்று வகைப்படுத்துகிறார் கற்பூர புத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே இயல்பா தெரிஞ்சது ஒரு விஷயத்த நாம சொன்ன உடனுமே அவன் புடிச்சுக்கிட்டா அதை செய்யறான் அப்படின்னா அவன் கற்பூர புத்தி உள்ளவன் கரித்துண்டு புத்தி உள்ளவன் எப்படி அப்படின்னா கரித்துண்டுல நாம நெருப்ப வச்சு ரொம்ப நேரம் அதை ஊதி 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 எரிய வச்சா மட்டும்தான் நமக்கு அது எரிஞ்சு ஒரு நெருப்பை கொடுக்கும் அப்ப ஒருவனுக்குள்ள ஒரு விஷயத்த நாம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அவன் கரித்துண்டு புத்தி உள்ளவனாக இருக்கிறான் சரி வாழை மட்டை வாழை மட்டை ஈரமா இருக்கும் என்னதான் நாம நெருப்பு வச்சு இப்ப வச்சு பத்த வச்சாலும் பத்தாது அப்ப எவ்வளவோ பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க என்னதான் சொல்லுங்களேன் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படிங்கறதே புரியாது சோ அந்த மாதிரி புத்தி இருக்கிறவங்க வந்து வாழை மட்டை புத்தி உள்ளவர்கள் அப்படின்னு மாணவர்கள்ல மூணு வகைப்படுத்துகிறார் ஆசிரியர் இந்த மூணு வகைப்படுத்துகிறவர்கள்ல நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா கற்பூர புத்தி உள்ளவனை பார்த்து சந்தோஷம் அடைஞ்சாலும் அவன் கூட கால சூழல் காரணமா கரித்துண்டு புத்தி உள்ளவனாகவும் வாழை ப மட்டை புத்தி உள்ளவனாகவும் கூட மாற வாய்ப்பு உண்டு அப்ப அவன் எப்படி தன்னை செதுக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா இந்த புத்தகத்தை கண்டிப்பா முழுமையா படிக்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவிற்கு மாணவர்கள் வாழ்க்கை பருவம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவிற்கு உயர வேண்டும் எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த புத்தகத்துல நாம பார்க்கலாம் நம்முடைய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது என்ன நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே நல்லவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா ஐயோ இந்த பிரச்சனை யாரால வந்தது தெரியலையே அப்படின்னு வந்து நம்ம குழப்பம் அடையும் ஆனா எதிரிகள் நமக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் அவர்களை நாம் பாகுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றேன் ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நாம போய் நிக்கிறோம் கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கும் போது என்ன தெரியும் ஐயோ நான் அழகா இன்னைக்கு பவுடர் போட்டிருக்கேன் அழகா சேலை கட்டியிருக்கேன் அழகா சட்டை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு மட்டும் தெரியக்கூடாது நம்மளை சுத்தி இருக்கிற மனிதர்களினுடைய முகங்களும் அதில் தெரிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அப்படி தெரியும் பொழுதுமே யாரு நல்லவங்க யாரு நமக்கு எதிரிகள் அப்படிங்கறதையும் அது காட்டி கொடுத்துருமா அப்ப மனம் எந்த அளவுக்கு அதை சிந்தித்தால் நம்ம கண்ணாடியில பார்க்கும் பொழுதுமே நம்ம எதிரிகள் தெரிஞ்சிருவாங்க பாருங்க அப்ப இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது என்னடா இது நிறைய அறிவுரையா இருக்கே நானும் ஆரம்பத்துலதான் நினைச்சேன் ஏன்னா மாணவர்கள் இப்படிலாம் இருக்கணும் இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வராரு பொதுவா மாணவர்களுக்கு அறிவுரை சொன்னாலே பிடிக்காது யார் அறிவுரை சொன்னாலும் ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்காது அவங்க போற போக்கு தான் சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த அறிவுரை இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சிந்திக்கின்ற பொழுது ஆசிரியரே ஒரு இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க அதாவது மாணவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அல்ல அதாவது ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட அறிவுரை எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னா நாம சொல்லலாம் இந்த உபதேசம் மற்றவங்க தலையில போய் போடுறது அப்படிங்கிறது நான் விரும்பாத ஒரு காரியம் என்னால முடிஞ்சது ஒருவர் வாழ்க்கையில சாதிக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறனோ என்னுடைய மனசுக்கு பட்டதை நான் தரேன் அதை படிங்க படிச்சு எதையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ அதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்குங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப பாருங்க இத நம்ம அறிவுரையா கூட எடுத்துக்க வேண்டாம் படிப்போம் எதையெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தோணுதோ நாம எடுத்துப்போம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் எடுத்தா கூட வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா வரும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசிரியரினுடைய கருத்தா இருக்கு இப்போ ஒரு தோல்வி நமக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு தோல்வி அடையிறோம் ஏன்னா வெற்றி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே பிடித்தமான ஒண்ணு தோல்வி வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்வோம் எல்லாம் விதி அப்படின்னு விதி மேல பழிய போட்டுட்டு நாம ஓரம் போயிடுவோம் நாம செஞ்ச ஏதோ ஒரு தவறுனாலதான் நமக்கு அந்த தோல்வி கிடைச்சது அப்படிங்கறத நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது எல்லாம் விதி இதுவே ஒரு ஒரு லட்சம் பரிசு நமக்கு கிடைக்கட்டுமே ஏதோ ஒரு போட்டியிலயோ ஏதோ ஒரு விஷயம் நாம செய்யும் பொழுதுமோ ஒரு ஒரு லட்சம் பரிசு கிடைக்குது யாராவது அந்த இடத்துல சொல்லுவோமா எல்லாம் விதி அப்படின்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் அப்ப தோல்வி துன்பம் கஷ்டம் வந்தா மட்டும்தான் அது விதியினுடைய செயல் நல்லது நடந்ததுன்னா அது நம்மளால நடந்ததுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம பெருந்தன்பு போடுவோம் அது இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம் எது நடந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஏ மேல தப்பு இருக்கா ஏ மேல சரி இருக்கா சரியை எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அதே போல தவறு நடக்கின்ற பொழுதும் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த மனப்பக்குவம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஒரு ஊர்ல ஒரு நாள் வெள்ளம் வந்திருக்கு அப்ப வெள்ளம் வரும் பொழுது
முதல் தளம் மூழ்கிற நிலமா வந்துருச்சு இவன் என்ன பண்ணா இரண்டாவது தளத்துக்கு ஓடிட்டான் அப்ப இரண்டாவது தளத்துல இருக்கும் போதுமோ ஒரு படகுல ஒருத்த வந்து நிவா நம்ம ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சு போயிடலாம் அப்படின்னு கூடும் போது வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு கடவுள் உதவி பண்ணுவாரு எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை நிறையவே இருக்கு அதனால இறைவன் எனக்கு வந்து உதவி செய்வாரு நீ போ உனக்கு தான் உதவி பண்ண யாரும் இல்ல நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அப்ப இரண்டாம் தளமும் முழுகிற நிலமா மூன்றாம் தளம் நான்காம் தளம் அப்படின்னு எல்லாம் தளமும் முழுவி கடைசி தளத்திற்கு வருகின்ற பொழுது இவன் வழியே இல்லாம கூற மலவே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அப்ப கூட ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல ஒருத்தர் வந்து நீ வந்துரு நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு கூப்பிடும் பொழுது வேண்டாம் எனக்கு கடவுள் உதவி செய்வாரு எங்க கடவுள் உதவி செய்வாரு அவ்வளவுதான் வெள்ளத்துல மூழ்கினா இறந்து போயிட்டான் அங்க மேல போயிட்டு இறைவனை சந்திக்கிறான் அப்ப இறைவன் மேல ரொம்ப கோவம் இவனுக்கு நான் வந்து உன் எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன் எவ்வளவு உன்னை வழிபட்டுட்டு வந்த நானு கொஞ்சமாவது எனக்கு உதவி பண்ணணும்னு உனக்கு தோணுச்சா யார் யாருக்கோ நீ வந்து உதவி பண்ற எனக்கு பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு கோவமா கேட்கும் பொழுது அடமுட்டாலே ரெண்டு முறை படகுல ரெண்டு பேரும் அமிச்சேன் ஹெலிகாப்டர்ல ஒருத்தனை அமிச்சன் மூணு பேர் கூடவும் நீ வராம நீயாவே செத்து போயிட்டு ஏ மேல நீ பழிய போடுறியே இது நியாயமா அப்படின்னு கேக்குற அப்ப பாருங்க வாழ்க்கையில வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது எந்த ரூபத்துல வேணாலும் நமக்கு வரலாம் அந்த வாய்ப்புகளை நாம பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு அதுல தோல்வி கிடைச்சதுன்னா அதுல கிடைச்ச அனுபவத்தை வச்சு நம்ம அடுத்த முறை வெற்றி அடைஞ்சிக்கலாம் ஆனா அந்த வாய்ப்பையே நாம பயன்படுத்தாம ஐயோ எனக்கு யாருமே உதவி செய்யலையே எனக்கு வாய்ப்பே வரலையே அப்படின்னு யோசிக்கிறதுல எந்த வித அர்த்தமும் இல்ல நிறைய பேர் இந்த எக்ஸாம் நேரத்துல பாக்கலாம் மாணவர்களை புக்க தொட்டு படிக்கிறானோ இல்லையோ கோயில் வாசல்லையே உட்கார்ந்து இருப்பான் அப்ப இதத்தான் இந்த ஆசிரியர் வேண்டாம் அப்படின்ற அதாவது நீ படி உழைப்பு கேத்த பலன் கண்டிப்பா கிடைக்கும் நீ படிச்சுட்டு அதற்கேத்த பலன் உனக்கு வந்து கிடைச்சது அப்படின்னா அது ஒரு தனி சுகம் இல்லையா அது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஆனா நீ உழைக்கவே இல்லாம முழுமையா கடவுளை மட்டுமே நம்பிட்டு கோயில் வாசல்லையே உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா யாரு படிப்பா யாரு தேர்வு எழுதுவா இதுதான் அவருடைய கேள்வியா இருக்கு அப்ப மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாய்ப்புகள் வருகின்ற பொழுது சரியாக அதை பயன்படுத்த வேண்டும் அதே மாதிரி ஒரு போர் நடக்குது ஜப்பானிய தரைப்படை தோற்கும் நிலையில இருக்கு அப்ப அந்த தளபதி ஜெனரல் நபுனாகா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அவருக்கு வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம் இருக்கு ஆனா அவர் மட்டும் நினைச்சா முடியுமா கூட இருக்க இராணுவ வீரர்கள் ஒத்துழைக்கணும் இல்லையா அவங்க யாருக்குமே வெற்றி அடைய போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையே கிடையாது கண்டிப்பா தோல்விதான் நமக்கு கிடைக்கும் எதுக்கு நாம போய் போரிட்டு உயிரை இழப்பானே அதனால நம்ம போகாமல இருந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து முடிவெடுக்கிறாங்க அப்ப இந்த தளபதி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு கோவில கடந்து அந்த குழு வந்து போயிட்டு இருக்கும் போது மத்தவங்களுக்கு கோவில் சாமி நம்பிக்கை வந்து இருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு அப்போ கையில ஒரு நாணயத்தை வச்சுட்டு நம்ம அந்த கோவிலுக்கு போவோம் இந்த நாணயத்தை சுண்டி போடுவோம் தலை விழுந்தது அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா ஜெயிப்போம் அதனால போர் புரிவோம் ஜெயிச்சுட்டு சந்தோஷமா போலாம் பூ விழுந்தது அப்படின்னா அப்படியே நம்ம திரும்பி நம்ம நாட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாருமே சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டாங்க எல்லாருக்கும் தான் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா கடவுள் எது சொன்னாலும் நம்ம நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவாரு அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அதே மாதிரி போறாங்க சுண்டி போடுறாங்க போட்டோன்னா தலை விழுந்து தலை விழுந்தோன்னே அப்போ ஒரு ஒரு நம்பிக்கை அவ்வளவு நேரம் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறகுது வேகமா போறாங்க தன்னுடைய முழு திறமையும் காட்டுறாங்க வெற்றி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்ப வெற்றி அடைஞ்சோன்னே அடுத்த நாள் அந்த வெற்றி கூட்டம் நடக்கின்ற பொழுது இன்னொரு தளபதி கேக்குறாரு விதிய வந்து வெல்லவே முடியாது பாத்தீங்களா விதி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா நீங்க ஜெயிக்கணும்னு விதி இருக்கு அதனால நீங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ற உடனே இந்த தளபதி நபுனாக சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாரு விதி ஜெயிச்சுதா விதியை மதியால் வெல்ல முடியும் அப்படின்னு கூட ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்ம விதியை நிர்ணயிக்கின்ற பொறுப்பை இறைவன் நம் நம்மிடம்தான் கொடுத்திருக்கிறான் இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இப்ப சொல்றதுல இருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அந்த நாணயத்துல ரெண்டு பக்கமும் தலைதான் இருந்திருக்கு அப்ப பாருங்க விதியை மாற்றுகின்ற அந்த முயற்சியை வாய்ப்பை இறைவன் நமக்கு வழங்குகிறார் அந்த வாய்ப்பை நாம் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆணித்தனமா இந்த இடத்துல நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று சரி இப்ப ஒருவன் வாழ்க்கையில படிக்கிறான் எதுக்கு படிக்கிற வெறும் படிச்சா மட்டும் போதுமா பட்டம் வாங்கினா மட்டும் போதுமா அப்படின்னா நாம் படித்ததை மூன்று படிநிலைகளாக நாம் எடுத்து கொண்டு சென்றால் வாழ்க்கையில எந்த உயரத்திற்கும் நாம போலாம் எப்படி அது திருக்குறள்ல இருந்தே நமக்கு தெளிவா தெரியுது கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பி நிற்க அதற்கு தக கற்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் படித்ததை நாம் குற்றமர கற்க வேண்டும் படிக்கிறது மட்டும் போதுமா குற்றம் இல்லாம கற்க வேண்டும் 
அது மட்டும் இல்லாம நாம் கற்றதன் படி நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்ப இந்த திருக்குறள் மூலம் திருக்குறளை இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துக்காட்டா எடுத்து ஆசிரியர் அவர்கள் கற்க வேண்டும் கற்றபடி நடக்க வேண்டும் அதன் பிற குற்றமர கற்க வேண்டும் கற்றபடி நடக்க வேண்டும் இதை எல்லாருமே தன்னுடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ஜோயல் வெல்டன் அப்படின்னு ஒரு உளவியலாளர் இருக்காரு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு மூங்கிலை பற்றிய ஒரு ஆய்வு வந்து செய்யறாரு மூங்கில் என்ன ஆய்வு செய்யறாரு இப்ப அந்த மூங்கில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஐந்து ஆண்டுகள் பூமிக்குள்ளேயே இருக்குமா அதாவது இந்த இடத்துல மூங்கில் மரம் இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியவே தெரியாதா ஐந்து ஆண்டுகள் அது பூமிக்குள்ளேயே புதைந்து இருக்கிறதா ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து அது முளைத்து வெளிவருகின்ற பொழுது ஆறு வாரங்களிலேயே தொண்ணூறு அடி அளவிற்கு ஒரு அபரிமிதமான வளர்ச்சியே அந்த மூங்கில் அடைந்தான் எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு வந்து ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு எல்லாம் ஒரே பிரமிப்பா இருந்தது ஒரு வகை மூங்கில் அந்த அளவிற்கு ஒரு அபரிமிதமான சக்தியை பெற்ற மூங்கிலா இருக்கு அது எப்படி ஆறு வாரத்துல தொண்ணூறு அடி உயரம் வளர முடியும் அப்படின்னு சிந்திக்கின்ற பொழுது ஜோயல் வெல்டன் அப்படிங்கிற உளவியலாளர் சொல்றாரு அதாவது அந்த மரம் வெளியில வந்து எந்த அளவிற்கு உயர வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறதோ அந்த ஆற்றலை ஐந்து ஆண்டுகளாக பூமிக்குள்ளேயே அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வளர்த்து கொள்கிறதா ஐந்து ஆண்டுகள் அது யாருக்கும் தெரியாம உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்து தன்னுடைய ஆற்றலை வளர்த்து கொண்டு அதன் பிறகு வெளியில வந்து வளர்ச்சி அடைகிறது அப்ப இதே மாதிரி எத்தனையோ மனிதர்கள் இருக்காங்க தன்னுடைய சக்தி பலம் என்னன்னு தெரியாமலேயே வாழ்ந்து மடிந்து விடுகிறார்கள் இதுதான் மனித இனத்தினுடைய மிகப்பெரிய சோகம் அப்படின்னு ஆசிரியர் சொல்லுவாங்க அதாவது வாழ்க்கையில நமக்கான பலம் என்ன அப்படிங்கறது தெரியாம மத்தவங்களை பார்த்து எப்பவுமே பொறாமப்பட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு மட்டும் இதெல்லாம் கிடைக்குது அவங்க மட்டும் நல்லா இருக்காங்களே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி இல்லாம நமக்குள்ளேயும் அந்த திறமை இருக்கிறது நம்ம அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த சரியான நேரத்துல வெளிக்கொண்டு வருவோமோ அந்த அளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இருக்கிறது அறியாமைதான் இதற்கு காரணம் அந்த அறியாமையை நாம் களைய வேண்டும் இப்ப எது கடினம் எது எளிமையானது நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் கடினம்னு ஒருத்தருக்கு தோணும் அதே விஷயம் மற்றவங்களுக்கு எளிமைன்னு தோணும் இப்ப நான் கணித ஆசிரியர் கணிதம் அப்படின்னாலே என்னுடைய மாணவர்கள்ல முதல் வகுப்புல நான் போய் நின்ன உடனுமே அஹ் முதல் நாள் வகுப்புல இதைதான் கேட்பேன் கணிதம் யாருக்குலாண்டா பிடிக்கும் நான் வந்து ஒரு ஆசையோட கேட்பேன் ஆனா நாலு பேருக்கு மேல கையை தூக்க மாட்டான் நாற்பது பேர்ல அப்ப எனக்கே வருத்தமா இருக்கும் ஐயோ மேக்ஸ்னா இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குமோ குழந்தைங்க ஏன் இப்படி யோசிக்குது அப்படின்னு வந்து நான் நினைப்பேன் இப்போ என்ன கேட்டா கணிதம் நான் வந்து விரும்பி புடிச்சு படிச்சேன் அதனால எனக்கு பிடிக்கும் இப்போ கணிதம் பிடிக்காதவங்களும் இருக்காங்க அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு சாப்பாடு பிடிக்கும் அப்படின்னா மத்தவங்களுக்கு அது பிடிக்காம கூட இருக்கலாம் அப்ப எனக்கு கடினமா தோன்றது மத்தவங்களுக்கு எளிமையா இருக்கும் மத்தவங்களுக்கு கடினமா தோன்றது நமக்கு எளிமையா இருக்கும் சோ அப்ப கடினம் எளிமை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் மாறுபட்ட ஒன்று ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னா சூழ்நிலையை பொறுத்துதான் இந்த கடினம் எளிமை அப்படிங்கிறது இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி இப்ப பாருங்க மூச்சு விடுறது சிரமமா இப்ப நம்ம வந்து மூச்சு தொடர்ந்து விட்டுட்டே இருக்கோம் ஆனா இந்த டைம்ல மூச்சை வெளியில விடுறோம் இந்த டைம்ல உள்ள இழுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கணக்கு எடுக்கிறதே இல்லை அது பாட்டுக்கு அது நடந்துட்டு இருக்க ப்ராசஸ் அடுத்து பசிச்சுதுன்னா போய் சாப்பிடுறோம் தாக எடுத்துதுன்னா போய் தண்ணி குடிக்கிறோம் ஆனா ஆனா பாருங்க இந்த மூச்சு விடுவது கூட யாருக்கு சுகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு சுகமாக இருக்குமா அதாவது எளிமையா மூச்சு விடுறது சிரமம் இல்லாம மூச்சு விடுறதினுடைய சுகம் அவர்களை கேட்டால்தான் தெரியும் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு இந்த நாக்கெல்லாம் ரொம்ப கசந்து போய் அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கவங்க கிட்ட தான் உணவினுடைய அந்த சுவை ருசி என்னங்கிறது தெரியும் அப்ப அவங்களுக்கு அது கடினம் தானே அப்ப ஒருவருக்கு எளிமையா தெரியறது மத்தவங்களுக்கு கடினமா தெரியும் அப்ப அதே மாதிரி குற்றாலீஸ்வ குற்றாலீஸ்வரன் எல்லாருக்குமே தெரிந்தவர் தான் நீச்சல் வீரர் அப்படின்னா இளம் வயதுல சாதனை படைத்தவர் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே வந்து தெரிந்த முகமா தான் இருக்கும் அப்ப அவர்கிட்ட ஒரு பேட்டி எடுக்கும் பொழுது ஒருத்தர் போய் கேட்டிருக்காரு கடல்ல நீச்சல் அடிக்கிறது ரொம்ப சிரமமாமே உங்களால எப்படி அதை வந்து சாதாரணமா எடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லியிருக்காரு கடல் அப்படிங்கிறது மிக பெரியதுதான் நீச்சல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கடல் குளம் ஏரி நீச்சல் குளம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஏன்னா அதுல நாங்க பாக்குறது நீரை மட்டும்தான் நீரினுடைய அளவையோ அந்த நீர்நிலையினுடைய அளவையோ கிடையாது ஆனா நீச்சல் தெரியாதவங்களுக்கு நீச்சல் குளம் கூட கடல் போன்றதுதான் 
அப்ப நமக்கு எது கஷ்டம் நாம அதை எந்த அளவுக்கு மனசுல எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு நம்மளால அந்த செயலை செய்ய முடியும் கஷ்டம்னு நினைச்சா கஷ்டம் எளிமையா நினைச்சா எளிமை எல்லாமே நாம் இருக்கின்ற சூழ்நிலையை பொறுத்து நம்முடைய மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணத்தை பொறுத்துதான் அப்ப இந்த எண்ணத்திற்கு மதிப்பு உண்டா அப்படின்னா நிச்சயமா உண்டு நாம் என் எதுவாக ஆக நினைக்கிறோமோ அதுவாக ஆக அப்ப நாம மனசுல என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ கண்டிப்பா அதுதான் நிச்சயமா நடக்கும் இப்ப ராணுவத்துல ஒரு வீரன் இருக்கான் நிறைய பேர் அந்த குழுவா இருக்காங்க அப்ப ஒரு வீரன் மட்டும் ரொம்ப அசதியில தூங்கிட்டு இருக்கான் மத்த எல்லாருமே வந்து விழிச்சிட்டு இருக்காங்க மேலதிகாரி வராங்க வந்த உடனே எல்லாரும் பதறி போய் எழுந்துருன்னு சல்யூட் அடிக்கிறாங்க உடனே ஒரு நண்பன் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கவனை நைஸா எழுப்பி விடுறான் எழுந்து எழுந்துரு அவன் எந்திரிச்சு இன்னொன்னு பக்கத்துல இருக்க துப்பாக்கியை தூக்கி இடது கையில மாட்டிக்கிட்டு வலது கையால சல்யூட் அடிக்கிறான் இத பார்த்த மேலதிகாரி மயக்கம் போட்டே விழுந்துட்டாரு அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே புரியல இவன் என்ன தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படி எல்லாரும் மயக்கம் போட்டு விழுந்துரு ஒரு மேலதிகாரி மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவன் இடது கையில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது சிறிய ரக பீரங்கி அதை தூக்கறதுக்கு அப்படிங்கறது ஒருத்தரால கண்டிப்பா முடியாது அதுவும் தூக்கி தன்னுடைய இடது பக்கத்துல மாட்டிக்கிட்டு வலது கையில அவன் சல்யூட் அடிச்சதை பார்த்தா அவர் ரொம்ப மிரண்டு போயிட்டார் அப்ப என்ன காரணம் அப்படின்னா அது பீரங்கி அப்படிங்கறது அவனுக்கு தெரியல துப்பாக்கி அப்படிங்கிற எண்ணத்துலதான் இருக்கான் அப்ப துப்பாக்கின்னு நினைச்சு அவன் எடுத்ததாலதான் அவனால அதை தூக்க முடிஞ்சுதான் அப்ப நம்ம கடினம் அப்படின்னு நினைச்சா கண்டிப்பா நம்ம அதை செஞ்சிருக்க முடியாது அப்ப நம்முடைய எண்ணத்திற்கு அந்த இடத்துல வந்து வலிமை இருக்கிறது எண்ணம் கண்டிப்பா நல்லதா இருந்தது அப்படின்னா எல்லாம் நல்லதாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அமெரிக்கா உள்நாட்டு போர் வந்து நடந்து சிறைவாசம் இருக்கிறவங்களை ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் சந்திக்க போறாரு அப்ப சந்திக்க போகின்ற பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா தன்னுடைய தரப்பு அஹ் நபர்களை மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய எதிரி தரப்பு நபர்களையும் சந்திச்சுட்டு வராரு அவங்க கிட்டயும் நல்லா பேசிட்டு வராரு இத பார்த்த ஒரு பெண்மணிக்கு ரொம்ப கோபம் அதாவது நம்மளுடைய எதிரிய கூட இந்த மாதிரி போய் சந்திச்சுட்டு வராரு அப்படின்னு போய் கோவமா சொல்றாங்க எதிரிய நாம வந்து நடத்துகிற விதம் இதுவா அவங்கள பார்த்த உடனே நீங்க வந்து கொஞ்சிட்டு வருவீங்களா அவங்கள நாம என்ன செய்யணும் அழிக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு அவங்கள அழிக்கணும்னா எப்படி அழிக்கணும் நான் அவங்களை கண்டிப்பா அழிச்சுதான் இருக்கேன் எப்படி அழிச்சிருக்கேன் எதிரிகளையும் நண்பர்களாக மாற்றியதன் மூலமாக அவர்களை நான் அழித்திருக்கிறேன் அப்ப எதிரிகள் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களை நாம என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணும் அவங்கள மறந்து மன்னிச்சு ஏற்றுக்கொள்வதுதான் அவர்களுக்கான தண்டனை அப்ப எதிரிகளையும் நாம் நண்பர்களாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து நிலைநாட்டுகிறார் ஒரு காட்டுல ஒரு எலி இருந்திருக்கு அந்த எலிக்கு வந்து பூனைய பார்த்தா பயம் உடனே அதை பார்த்த மந்திரவாதி ரொம்ப பாவப்பட்டு அந்த எலிய வந்து என்னவா மாத்திருக்காருன்னா பூனையா மாத்திட்டார் இப்ப பூனை உருவத்துல இருக்கு இல்லையா இப்ப அந்த பூனை வந்து மத்த பூனைய பார்த்து பயப்படுறது இல்லை ரொம்ப ஜாலியா வளம் வந்துட்டே இருக்கு ஆனா ஒரு நாள் நாய பார்த்து மறந்துடுச்சு அப்ப இத பார்த்த மந்திரவாதி சரி நாய பார்த்து பயப்படுதே பேசாம நம்ம நாயா மாத்திருவோம் அப்படின்ட்டு நாயா மாத்திட்டார் இது ஜாலியா சுத்திக்கிட்டு வந்தது ஒரு நாள் புளிய பார்த்து பயந்து போச்சு அப்ப இவர் என்ன பண்ணாரு சரி போனா போது புளியா மாத்தி விட்டுருவோமே அப்படின்னு புளியா மாத்திட்டார் ஒரு நாள் பார்த்தா இது வேட்டக்காரனை பார்த்து பயந்து ஓடி போய் ஒழிஞ்சிடுச்சு இத பார்த்தாரு மந்திரவாதி இனிமே சரிபட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழையபடி எலியா மாத்திட்டார் இத எலிக்கு ஒண்ணுமே புரியல போய் கேட்டிருக்கு என்னையா இந்த மாதிரி திரும்ப எலியா மாத்துவீங்க அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு உனக்கு இந்த மாதிரி வேற வேற உருவம் கொடுத்து ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது உருவம் மட்டும்தான் வேற இருக்கே தவிர உன்னுடைய உள்ளமானது எலியினுடைய உள்ளத்தை போன்றுதான் இருக்கிறது அதனால நீ எந்த உருவம் உலகத்துல எடுத்தாலும் உன்னுடைய பயத்தை போக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ மாணவர்களை இந்த இடத்துல எலியோட ஒப்பிடுறாரு எப்படி மாணவர்களுக்கு எதை எடுத்தாலும் பயம் வரும் இன்னைக்கு எக்ஸாமா பயம் மிஸ் வந்து கிளாஸ்ல கொஸ்டின் கேட்கறேன்னு சொன்னாங்களா பயம் ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆயிடுச்சா பயம் ஏதாவது ஒரு காரணம் அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பயம் போனா இன்னொரு பயம் கண்டிப்பா அவர்களை ஆட்கொண்டு விடும் அப்ப அந்த பயம் எந்த சூழலையும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த லேட் அப்படின்னு சொன்னவங்க ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு மாணவன் வகுப்புக்கு லேட்டா வந்தான் அப்படின்னா என்ன காரணம்னு சொல்லுவாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனா எல்லாம் அதே காரணம் தான் பஸ் பிரேக் டவுனு பஸ் டயர் வெடிச்சிருச்சு பஸ் லேட் ஆயிடுச்சு அம்மா சமைக்கல அம்மா தூங்கிட்டாங்க நான் தூங்கிட்டேன் இதே மாதிரி காரணம் சொல்லுவான் ஒருத்தன் இன்னும் சூப்பரா ஒரு காரணம் சொல்லுவான் லேட் ஆயிடுச்சு மிஸ் லேட் ஆயிடுச்சு சார் டே அதாண்டா லேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஏன் லேட் ஆயிடுச்சு
அந்த இடத்துல அந்த மாணவன் வந்து மிக உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடுவான் ஏன்னா தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து கொண்டு அடுத்த நாள் அந்த தவறை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்கிற அந்த மனம் இருக்கு பாருங்க அது அவனை பிற்காலத்திலே ஒரு மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு சென்று விடும் ஆனால் அந்த மனம் இருக்கானா இல்ல அதுதான் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு புரிந்து மிக அருமை இதற்கு நாங்கள் வந்து இது காலத்தின் அருமை கருதி இதுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு இது வந்து இது நீங்க ஒரு கதையை முடிச்சுட்டு ஒரு கதையை முடிச்சுட்டு அது வந்து நெஸ்டட் லுக்ஸ் சொல்லி ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க அவ்வளவு இவ்வளவுதான் அந்த புத்தகத்துல இருக்கிறது இல்ல நீங்கள் அவ்வளவு தூரம் சொல்கிறீர்களா என்று ரொம்ப வியப்பாக இருக்கிறது அதுவும் அந்த மொழி அப்படியே சரளமாக கட 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 கடன்னு அறிவு மாதிரி போட்டுறதை பார்த்தா எங்களுக்கு வந்து இது ஏன் நமக்கு வந்து கா கடிகாரம் மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு நாங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் மிக்க அருமை அம்மா இப்பொழுது நேர்கள் வெளி உலகத்துல இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து சிலர் உங்களோட பேச ஆவலா இருக்கிறாங்க இப்போ ஏற்கனவே ஒருத்தர் பேசின முயற்சி முயற்சி இருக்காங்க இப்ப யாராவது நேயர்கள் ஏதாவது அம்மா கிட்ட சில வார்த்தைகள் பேசணும்னா பேசலாம் நான் பேசலாமா சார் ஓகேவா பேசலாங்க சார் பேசலாம் சார் ஆமா நீங்க சொன்னது மாதிரி வந்துட்டு அறிவு மாதிரி கொட்டுனாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி புக்ல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல இப்ப உதாரணத்துக்கு மாணவர்கள் வந்து கோயிலுக்கு சென்ற பயணிலேன்னு அவர் எழுதியிருக்கலாம் இவங்க பேச்சு வழக்குல வந்துட்டு கோயில் வாசல்ல போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுல யூஸ் இல்ல சோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆஹ் எக்ஸலண்ட் நிறைய மோட்டிவேஷனல் வந்துட்டு பெரியவங்களுக்கு வருது ஏதோ வருது ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான இந்த மாதிரி வழி வெற்றி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு புக்கு வந்து ஏதாவது பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் இருந்தாலும் கூட நம்ம குரூப்ல அனுப்பி விடுங்க மேம் அந்த புக்க ஆமா ஏன்னா இந்த இந்த செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து தேவைப்படுற பசங்க வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா அவங்க தான் பேஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பேம்பூ ட்ரீயோடைய அந்த பேஸ் உள்ள வளர்றாங்க இல்லையா அவன் பின்னாடி வந்து வளர்ந்துருவான் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துல டிகிரி முடிச்சுட்டு பெரியார் பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ் அப்ப இந்த புக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான புக் எல்லாத்தையும் விட வந்து உங்களோட எக்ஸலன்ட் பிரசன்டேஷன் ஸோ அப்ரிஷியேட் பண்றேன் மேம் தேங்க்யூ சோ மச் மேம் வணக்கம் நான் துபாயில இருந்து சுந்தர் பேசுறேன் உங்க சகோதரி ரேகாமணி அவர்களுக்கும் வணக்கம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது உங்களுடைய மதிப்புரை சொன்ன மாதிரி அறிவு மாதிரி கொட்டிக்கிட்டே இருந்தது வார்த்தைகள் அவங்களுடைய உதாரணங்கள் எல்லாமே இது வந்து மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லோருக்குமே உள்ள ஒரு உற்சாகத்தையும் உத்வேகத்தையும் அளிக்கக்கூடிய உங்களுடைய மதிப்புரை இத இத கேட்கும்போது கண்டிப்பா அதை வாங்கி படிக்கணும்னு இப்பவே படிக்கணும்னு தோணுது அந்த மாதிரி இருந்தது உங்களுடைய பேச்சு அதுக்கு முன்னாடி அந்த உங்க பேச்சுக்கு முன்னாடி அவரு உங்களை பத்தி முன்னரே கொடுத்தாரு அவரு கொடுத்ததே உங்களை பத்தி அப்துல் கலாம் இருந்து நீங்க பாராட்டு பெற்றதும் கலைஞர்கிட்ட இருந்து பாட்டு பாராட்டு பெற்றதும் அப்புறம் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் கவியரங்கத்துல பேசி அதுவே வந்து உங்களுடைய சாதனைகள் நினைக்கும் போதே பிரமிப்பா இருக்கு வணக்கம் <laughs> 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 அத அறிமுறை அறிமுக உரையை நிகழ்த்திய திரு கோ மணி கோவில் மணி மாதிரி அடிச்சாருங்க இரண்டு மணியும் மணியாக இருந்ததுன்னு சொல்லணும் அது கோவில் மணியாகட்டும் ரேகா மணி ஆகட்டும் ஆஹ் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும் போது அவங்கள பத்தி பல விஷயங்களை கொடுத்தாங்க அந்த வெட்டி கொடி கட்டுங்கிறதுக்கான புத்தகத்தை விட இவங்க மிகப்பெரிய சாதனையாளராக இருந்திருக்காங்கன்றது எங்களுக்கு தெளிய தெளிவா தெரியுது ஆஹ் அதன் பின்ன வந்த இவங்க பேசுறது வந்து தமிழுக்கு வந்து என்ன சொல்றது தமிழ் அமுது அப்படிங்கிற நம்மளுடைய டைட்டிலுக்கு மிக உகந்தவங்களா தான் இவங்க இருப்பாங்க இந்த தமிழ் அமுது நிகழ்ச்சிக்கு இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய மயில்கள் அமையணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா 
எங்களுடைய எந்த நிகழ்ச்சியும் வந்து மேஜர் நாராயணன் அவர்கள் இல்லாமல் முடிவதே இல்லை சரி மேஜர் நாராயணன் அவர்களை பேசுமாறு அனுப்புகிறேன் மேஜர் நாராயணன் மேஜர் நாராயணன் இருக்கீங்களா இன்னும் வேற யாராவது பேச வேண்டும் என்றால் விரும்பினால் பேசலாம் கார்த்திகாமணி தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு போலாம் நன்றி குணாசர் ஆஹ் ஒரு பக்கம் வந்து நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரம் பத்தின ஆச்சரியங்கள் ஒரு பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பத்தின ஆச்சரியங்கள் தன்முனைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாம் வந்துட போறது கிடையாது இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் பெரிதளவுல அவங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் அந்த புத்தகங்களை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தளத்துல நம்ம ரேகாமணி மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது இன்னும் ரொம்பவே அது சிறப்பா மாறிடுது எல்லாரும் சொன்னாங்க அந்த அந்த மொழி வந்து வேகம் மடையிலிருந்த வெள்ளம் போல வந்துச்சு அஹ் வேர்ட்ஸ் வர்த் பத்தி சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவ்லோ ஆஃப் பவர்ஃபுல் ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த ஸ்பான்டேனிட்டி உள்ள இருந்து வர அந்த பவர்ஃபுல் ஃபீலிங்ஸ் நிறைய பேர் சொன்னாங்கல்ல அது அந்த புத்தகத்துல இருக்குதானே தெரியல இவங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடுல வராங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அருமையான மதிப்புரை அஹ் இங்க கலந்து கொண்ட எல்லாத்துக்குமே இது மிக பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம தமிழ் தமிழகம் பத்தின நம்மளுடைய பண்டைய தமிழர்கள் பத்தின ரகசியங்கள் இப்ப பேசினது நம்மளை பத்தின விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இல்லாத விஷயங்கள் இருக்கிற விஷயங்கள் அஹ் சுந்தர் சொன்னாங்கல்ல இந்த மூங்கில் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு இப்பதான் தெரியும் இந்த மாதிரி தளத்துல நம்ம நல்ல நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறோம் இது இன்னும் ஃபியூச்சர்ல தொடரணும்னு இபுக்கரி ஷோ சார்பில் வேண்டி கேட்டுக்கிறோம் உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் நீங்க இதை வந்து பகிருங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு நிமிடம் நம்ம நிவேஜ நாராயணன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைக்கு பேசுமாறு அன்பு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி கார்த்திகமணி மேடம் அழகா தொகுத்து வழங்கினீங்க உங்களை தொடர்ந்து பிரசாந்தினி மேடம் அருமையா சொன்னாங்க வடமலையப்பன் ரவி வடமலையப்பன் சார் பத்தி ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க வழக்கமா இந்த மாதிரி ரிவ்யூல ரெண்டு ஸ்பீச் ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் போட்டா ஃபைனலா ஃபீட்பேக் சொல்றவங்க ரெண்டாவது ஸ்பீக்கர் பத்தி தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதான் நமக்கு நினைவுல இருக்கும் ஸோ பட் தட் டசன் மீன் நத்திங் டு டி மீன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் நம்மளோட நினைவுல ஹியூமன் மெமரி இஸ் வெரி வெரி ஷார்ட் ஸோ அண்மையில் பேசினவங்க தான் ஞாபகம் வரும் ரவி உடைமலையப்பன் அவ்வளோ அழகாக பேசினார் ஐராவது மகாத நான் பல முறை சந்திச்சிருக்கேன் பல முறை அவரோட அளவாக இருக்கேன் நான் நான் சார்ந்திருக்கிற தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட் தமிழ் அறக்கட்டளை மையத்தில் பல முறை வந்திருக்காரு நாங்கள் அவர்கிட்ட நிறைய பேர் போயிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு முனைப்பான ஒரு பெரிய ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி அறிஞர் அவர் அவர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ங்கிறது ரெண்டாவது பட் இருந்தாலும் நம்ம தமிழ் தமிழ் நாகரிகத்துக்கும் தமிழோட பண்பாட்டுக்கும் தொன்மையான கலாச்சாரத்துக்கும் வித்து விட்டவர் அவர் தான் சொல்லலாம் ஹரப்பா ஃபுல்லு கம்ப்ளீட் சீல்ஸு அந்த எபிகிராஃபியில் அந்த அளவுக்கு தொண்டாட்டம் இருக்காரு அவர் எதுக்கு அந்த ஒரு அழகான புக்கு சிறப்பான புக்கை ரொம்ப ச சாதாரணமாக எளிய தமிழில் பொறையாரங்களை இதில் ஆரம்பித்து கடைசியில் ஊர் அப்புறம் நம்ம ஊர் உண்டான இந்த ஏந்தல் பற்றி ரொம்ப நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் ரொம்ப அன்றாடம் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற சொற்றொடர்கள் ரொம்ப அருமையாக ரவி உடம்பில் இப்போ சொன்னார் அவருக்கு என்னோட நன்றிகள் அடுத்தது ரேகாமணி அவ்வளோ தெளிந்த நீரோட போல அவ்வளோ தெள்ள தெளிவாக சாதாரண ச எதிர்க்கு நம்ம ரெண்டு ரெண்டு பேர் உட்காந்து பேசினா எப்படி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக பேசினாங்க யதார்த்தமான குரலில் அழகான நல்ல ஒரு ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை நம்ம ஒரு அழகான புத்தக மதிப்புரை ரெண்டு புத்தக மதிப்புள்ளியாளர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தும் நம்ம திரு குணா சார் ஃபைசல் இப்ராஹிம் அப்புறம் தாமஸ் அண்ட் கார்த்திகாமணி பிரசாந்தினி மேடம் அனைவருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் நன்றி வணக்கம் எங்கெல்லாம் அறிவு பரிமாறப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் திரு மேஜர் நாராயணன் இருப்பார் அதில் என்னை இந்த தளத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தியோர் அவரே அவருக்கு என்ன மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து பேசலாம் கார்த்திகாமணி இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியோடைய நேல ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது நான் மனசுக்குள்ள ரொம்ப வருத்தப்படுற விஷயம் ரொம்ப குறைவான நேரத்துல நம்ம வந்து மற்றவங்ககிட்ட கலந்துரையாடுறோங்கிறது தான் ஆஹ் இந்த இன்னைக்கு இன்னைக்கு பார்த்த ஆச்சரியமான விஷயங்கள் போலவே அடுத்த வாரமும் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அடுத்த வாரம் ரெண்டு நூல் மதிப்புரை இருக்குது ஆஹ் வெங்கடேஸ்வரன் ஐயா வந்து கலகக்காரர் ஐன்ஸ்டீன் ஐன்ஸ்டீன் வந்து இந்த உலகத்துக்கு எப்போதுமே ஒரு ஒரு மிஸ்ட்ரி தான் அவர் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஆளு அவர அவரை பத்தி ஆயிரம் புத்தகங்கள் வந்தாலும் அது எப்பொழுதுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நம்மளுடைய அறிவுக்கு தீனி போடுற மாதிரி விஷயம் தான் அதை திரு வெங்கடேஸ்வரன் ஐயா வந்து அடுத்த வாரம் உங்களுக்குள்ள
செல்ஃப் ஹெல்ப் அப்படிங்கிற புத்தகங்கள் எழுதுறவங்க எல்லாருமே படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சொல்றது என்னன்னா ஐயோ திருக்குறள்ல இதுதான்ப்பா சொல்லியிருக்காங்க வெறும் ரெண்டு அடியில ஒரு நானூறு பக்க புத்தகத்தை வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்ன்னு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எழுதுறாங்க ஆனா மொத்தம் அந்த நானூறு பக்கத்தையும் அடக்கி ரெண்டே ரெண்டு அடியில வந்து குடுக்கறது வந்து வள்ளுவம் தான் அதை பத்தின மதிப்புரைய வழக்கறிஞர் ராஜா ராமன் நம்மளுக்காக தரப்போறாரு ரொம்ப அருமையான ஒரு சூழல்ல அடுத்த வாரம் மறுபடியும் உங்களை சந்திப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நன்றி உரை வழங்குறதுக்கு வி பி மாதேஸ்வரன் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம் மாதேஸ்வரன் ஐயா அனைத்துலக தமிழ் உறவுகளுக்கும் வணக்கம் இன்று பிப்ரவரி ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தமிழமுது நிகழ்ச்சியில் அத்தியாயம் பதினொன்றில் ஐயா ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் எழுதிய சிந்துவெளி பண்பாடும் சங்க இலக்கியமும் என்ற நூலை திறம்பட திறனாய்வு செய்து மதிப்புரை வழங்கிய திருமிகு டி ரவி வடமலையப்பன் அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து திரு நாகூர் ரூமி எழுதிய வெற்றி கொடிக்கட்டு என்ற நூலுக்கு மதிப்புரை வழங்கிய திருமதி ரா ரேகாமணி அவர்களுக்கும் நன்றி இந்த இருவருடைய மதிப்புரைகளும் கேட்போரை புத்தகத்தை தேடி சென்று வாங்கி படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் அமைந்தது இருவருக்கும் மிக்க நன்றி பேச்சாளர்களை அருமையாக அறிமுகப்படுத்தி பிரசாந்தினி மற்றும் கோ மணி ஆகியவர்களுக்கும் நன்றி தமிழமுது நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கிய திருமுகு குணா அவர்களுக்கும் கார்த்திகாமணி அவர்களுக்கும் நன்றி அடுத்து நமது ஓய்வரியா ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் என் சி ராஜாமணி அவர்களுக்கும் இதற்கு பின்புலமாக இருந்த டாக்டர் ராதா பாலச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கும் நன்றி இறுதியாக இந்நிகழ்ச்சியை இறுதி வரை இருந்து பார்த்து கேட்டு வாழ்த்திய சிறப்பித்த அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் தமிழமது நிகழ்ச்சியின் சார்பாக நன்றி மலர்களை காணிக்கையாக்குகின்றேன் நன்றி 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 மிக்க நன்றி ஐயா இது வந்து ஒரு ஒரு சிலர் மற்றாலும் நடத்தப்பட்டு நடக்கவில்லை இதற்கு பின்னாடி நிறைய பேர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நான் என்னுடைய மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்த வார பேச்சாளர்கள் இருவருமே மிக அற்புதமான மனிதர்கள் அது திருவாளர் வெங்கடேசன் அவர்கள் வந்து இந்திய மத்திய அரசில் இருந்து பணிபுரிபவர் அறிவியல் தமிழை தமிழகத்திற்கு மட்டுமில்லாமல் உலகத்திற்கே அறிமுகப்படுத்தியவர் மிக அற்புதமான மனிதர் இந்து தமிழ் நாடுகளில் தொடர்ந்து நடப்பு கட்டுரைகளை எழுதி வருபவர் தவறாமல் அவருடைய அடுத்த வாரம் நீங்கள் பங்கு தர வேண்டும் என்று அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நேரத்தில் ராஜாமணி ஐயா அவர்களுக்கும் அவரது மகள் திரு ராதா அவர்களுக்கும் இதற்கு பின்புலமாக இருந்து செயல்படும் பைசல் இப்ராஹிம் மற்றும் அனில் தாமஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் பாண்டியராஜன் தினேஷ்குமார் இவர்கள்தான் இந்த தளத்தை இயக்குகிறார்கள் என்று அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த இன்று வாழ்த்து இந்த இரண்டு புத்தகங்களுக்கு அருமையாக மதிப்பெறி வழங்கிய ரவி ஐயா அவர்களுக்கும் ரேகாமணி அவர்களுக்கும் தமிழகத்தின் சார்பில் மிக மன மனமான நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரத்தில் இதே நேரத்தில் மீண்டும் புதிய பேச்சாளருடன் நம்ம சந்தி சந்திக்கவே இருக்கிறோம் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்